，这宫女不对劲。近日，小宫女莲花有了自己的小心思。她听宫娥姐姐们私下里说，只要爬上了皇帝的床，就能穿金戴银、吃香的喝辣的，不免有些心动。宫女的日子都苦哈哈的，环境紧张活多，吃不好，睡不好。尤其是莲花饭量大，嘴又刁，每日都吃不好。听了宫娥姐姐们私下里的话，莲花暗暗计划起来。这一日，皇帝下朝归来，大发雷霆，脸色很臭。店里伺候的太监宫娥们战战兢兢的，生恐触了眉头，成了地下的肥料。夏花这日当值私账，私账说白了就是在皇帝就寝前铺铺盖挂挂蚊帐，伺候皇帝就寝。万岁爷不好女色，隔个几日才招人侍寝一次，平时极重规矩，赏罚分明。待到了快要就寝时分，万岁爷的脸色还是很不好。尽管万岁爷长得知烂玉树很是英俊，夏花还是十分害怕，就怕出错触怒了爷。要知道万岁爷罚起人来可丝毫不讲情面，不由得想要莲花帮自个顶班。私账的活莲花也是做过的。做的次数不多，这个活平时是个蒸破了头的差儿，活轻省事又少。最主要的是，谁不想在万岁爷前多露脸？更何况遇上嫔妃侍寝的时候，大方的嫔妃为了教好皇帝，身边人明里暗里都给赏。所以这差事，只有宫娥姐姐们都不想做的时候，才叫莲花做。今日夏花跟莲花一说，莲花就同意了。她可不知道万岁爷今日心情十分之差。她想的是，她找这机会找了许久。要知道，她一个负责杂事的小宫女，接近万岁爷的机会十分有限。今日夏花姐姐肯让她干这个肥差，不由得对她微微感激。尽管干了一天的差事十分劳累，但想到爬完床后就可以不用干活。躺着吃香的喝辣的，从此饭来张口衣来伸手，莲花还是十分激动，一天的劳累仿佛一扫而空，紧张的微微发抖，导致在给万岁爷更衣解绳扣时候，连解了几次都解不开。皇帝有些不耐烦起来，心想这小宫女不知是谁调教的，手可真够笨的，解个扣子都解不开。低下头看下来，只见小宫女额头有些冒汗，神色有些慌张，十五六岁的模样，两腮有点婴儿肥，长得一副娇憨可爱的样子。罢了，不过一个奴婢，回头让换了便是了。何必责罚？此时莲花满脑子都是怎么勾引的情节，应是先朝人妩媚一笑，再假装摔倒摔进人怀里，接着水到渠成爬床成功。话本里是这么写的，一心二用的结果是导致扣子解了多次才解开。解开后，莲花微微松了口气。皇帝一直在注视着莲花，见此倒是更加不忍苛责，不换也罢了，不过些微小毛病，以后多练练手也就改了。却见松了口气的莲花眼睛开始滴溜溜的转，两颊微微发红，拿着解下的衣服放到一边，身形犹犹豫豫的。眼睛时不时偷瞄皇帝一眼，似是在苦苦思索着什么。皇帝第一时间反应到这个宫女不对劲，心头不由火起，心里冷哼一声，且看他想要做什么，是否承受得起爷的怒火。本就心情不好的皇帝脸色顿时黑如锅底。莲花没有注意到皇帝的脸色，心里思索的是，等会要怎么摔才能恰好摔进万岁爷的怀里。在莲花磨磨蹭蹭、磨磨唧唧之间，一还是更晚了，万岁爷就要上床就寝，再不摔就晚了。莲花一紧张。只听呀一声，慌慌张张的摔倒，扑向皇帝。看到这里，皇帝哪里还有什么不明白的？这小宫女是准备勾引他呢，真是好肥的狗胆，学的规矩都为了狗。只见皇帝接住了扑向他的小宫女，奈何这小宫女莽莽撞撞的冲势太大，一下子把他也扑倒在了床上，被皇帝扶住了腰的莲花，鼻子撞到了他的肋骨，疼的眼睛发酸，湿漉漉的眼睛抬起头，学着妩媚的样子朝皇帝一笑。尽管顺序反了，但是妩媚一笑可不能少，就怕疗效不够爬不上床。皇帝愣了愣。小宫女笑起来还挺好看的，洁白整齐的小背齿，银白粉嫩的脸颊，弯弯的眉毛，似小鹿般无辜的眼神，柔软的腰肢。这个时代以瘦为美，后宫嫔妃个个瘦的跟杆儿一样，抱着个手，哪有这小宫女柔软呀？不由得捏了捏。莲花懵了，这跟剧情可不一样啊！万岁爷怎么突然捏自己？这是画本里流氓才有的情节啊！这怎么可以？疼的一下，莲花满脸通红，呆呆的不知所措。皇帝不免有些异动，既然这个小宫女要爬。床那便成全了他，女儿静的低等未分，远远打发就好。想到此处，皇帝翻身压上小宫女，一夜春风拂过，莲花全身仿佛被碾压过一样酸疼。一大早背着个小包袱，领着个十一二岁的小宫女，朝着冷宫附近的苍兰院走去。第二章，这跟想象的不一样。莲花一路走一路琢磨，这跟画本里不一样啊。皇帝名分是给了，但进城的是才女。所谓的才女，不过是宫里的半个奴婢、半个主子似的人物，是最低等的嫔妃，比奴婢高一点。但却又不是真正的主子，四住的是宫里西侧最荒凉的苍兰院。女儿好听是好听，但挨近冷宫十分荒凉，平时都没什么人去的。宫殿听说很破烂，都快要废弃了。上宫局给分了个叫小青的小宫女伺候，说是来伺候她的，但分的人不过是个半大的孩子，且刚入宫来什么也不懂，谁照顾谁还说不定呢。莲花隐约感觉亏本了，香的和辣的还没见着影。自己已经赔了进去，且反悔不得。他给自己鼓了鼓劲，好歹品级提升了，总比自己是宫女，天天都有干不完的活强。还有属于自己的院子住，总归比原先要好一些。来到苍兰院前，只见一座院子坐落在高大的杂草中，院中房屋顶有些瓦片都破碎了，下雨天必定漏水。看到这里，莲花心头拔凉拔凉的。小主，我们以后就住这里
肠子都悔青了。若能再次重来。绝对不会再爬床了。话本里说的都是假的，还能怎么着？把草摘瓦漏修整院落，踏踏实实干吧。自己选的路哭着也要走完啊！好在小青是农家出身，会干不少活。一晃过了两年，莲花生生把自己练成了干活的一把好手。刚开始事儿比当宫女时期还多，把草开荒、修复屋顶、修整屋子等等等，每日干的活都忘不到头。好在把这些干完后，日常让小青维护一下，每天要做的事只剩下怎么填饱肚子这一项。荒芜的院落如今已井井有条。花花草草、瓜瓜果果种了满园，在宫里种菜是很掉份的。认为乡村粗鄙之人才种，可架不住肚子的需求啊。何况院子也偏，一年到头没什么人经过，莲花也就不怎么在意这些细节。毕竟才女月凤才六两，在宫里要养活两个人还是不容易的。不自己想点办法，那可要饿死的。这天傍晚时分，凉风徐徐，正是初夏最舒服的时候。莲花带着小青，拿着好不容易做出的青露茶，走在御花园路上，作为徐昭仪近位庆贺之礼。作为宫里一个小小的才女。平时没什么人注意，严格来说，高等嫔妃也根本看不上一个小小才女的贺礼。但莲花还是想去送。徐昭仪是如今宫里棘手可热的妃子，据传是皇帝最宠爱的人，宫里谁不给三分薄面啊？若是巴结好了她，说不定能被别人高看一眼，上宫觉得太监也就不敢随意克扣她的心缝了。莲花对自己精心准备的青露茶很有信心，这茶是自家祖传的秘方，天下只此一家，喝了不仅回味甘甜。夏喝还能清新静气，冬喝可以缓解寒燥。当初自家还未没落前，每年光靠这个茶就能挣好多银子。只是后来家里落败了，莲花也被送进了宫里避难。即使如此，祖传的秘方还是没有流失他处，只有莲花家里人懂怎么做的。所以这茶，莲花相信徐昭仪肯定会喜欢。制茶的茶叶是莲花闲来无事逛御花园发现的，宫里的园子就是好，集齐了天下的奇珍异草。没事，这边串串，那边串串，能找到满篮子的好吃的。制青露茶的苦木茶树，就是莲花在园子里找吃的时候找着的。这茶树外人只知道叶子很苦，没人认为这茶树的叶子还能做出那么好喝的茶。而恰巧莲花的先祖知道怎么去除苦味，化苦为甘，这树在莲花眼里也就成了宝树。小主还是我来拿吧。哪有主子拿着东西奴婢空着手的道理？小青抢了几次都抢不过来，不了不了。这茶想要好喝，平时也要注意保存，不能碰到人的汗。你瞧你满头的大汗，手里黏黏糊糊的，怎么能拿呢？还是我来拿着。莲花很重视这次的送礼，未来日子好不好过，在此一举了。凡事都亲力亲为，让小青好无用武之地。批了一天的奏折，议了一天的事，皇帝到御花园里散步，消解疲乏。天气十分舒服，连日来的玉器都呼出了不少。走过一个清静的小园，听到前面有脚步声。时不时有几句交谈，声音轻轻柔柔的，很是好听。皇帝制止了想要呼喝的大内总管张庆，继续往前面走去。只见两名女子的身影映入眼帘，其中穿着浅青色薄纱长裙的四是主子，看着有些眼熟，两腮有点婴儿肥，小巧的鼻子，弯弯的眉毛下长着一双圆圆的杏仁眼，眼尾微微上扬，使得可爱的面容带着一丝丝妩媚。头上簪着一朵粉色的桃花。神色很是活泼，手里紧紧的拿着个小罐子。另一个似是丫头，总想去抢罐子，又怕太用力碰坏了，脸上满是苦恼。第三章，李贝万岁爷瘫了。看到皇帝，四主子的女子愣了一下，反应慢了一拍。张庆咳嗽了一声，女子醒悟过来，赶忙行礼，嘴里说着“参见万岁爷”。丫头有些茫然的看着主子，也跟着行礼，免礼。皇帝说道。俯视着眼前的两个女子，谢万岁爷。女子扯了扯身旁的丫头，带着丫头低垂着头立到侧边，下意识的想藏了藏手里拿着的罐子，仿佛觉得不妥，又强行的止住了。本对她手中的罐子不甚在意的皇帝，不由得看了一眼罐子，问道：“手里拿的是什么？”回万岁爷：“只只是一些普通茶叶。”女子有些紧张，磕巴了一下，特意强调了“普通”二字。皇帝有些好奇，是什么能让这女子如此在意，仿佛不愿给人看一般。张庆。呈上来看看，这听了皇帝主仆二人的对话，女子有些慌张，很是不舍得，将罐子递给了张庆，眼巴巴地看着张庆，将茶叶呈给了皇帝。皇帝打开看了看，确实是茶叶，但是什么茶却是认不出来。闻了闻，茶香扑鼻，清新宜人，很是好闻。皇帝问道：“这是什么茶？”女子低垂着头，声音有点闷闷地说：“回万岁爷。”此茶名唤青露茶，可有何独到之处？回爷的话，此茶若是制成茶包带在身上，可使人清神醒目。女子顿了顿，有些犹豫，感觉若是不说完又不妥，便接着道：若是泡着喝，则回味甘甜；夏天喝清新消暑，冬天喝解乏降燥。皇帝看得出，女子似乎是怕茶被拿走不还，一副小里小气的样子。皇帝有些恶趣味的想。小丫头怕朕贪了她的茶，那就贪了又如何？于是说道：“这茶朕还未品过，那就带回去泡了尝尝。”张庆带走。莲花瞠目结舌的看着远去的明黄色身影，久久回不过神，自己这是被皇帝打劫了吗？自从那晚爬床后，两年多里几乎没见过皇帝，皇帝也再没有想起他。没想到第一次出门送礼就被绊到截胡，让八戒昭仪的计划胎死腹中，出师未捷呀、啊！莲花想哭，小青有些担忧的看着他，唤出声道：“小主。”莲花吸了吸鼻子，走。
回去吧，不回去能咋样？礼都没了，还送什么？宫中低等嫔妃有三年一进位的规矩，当今皇帝并不好色，给嫔妃晋升都按照规矩来，每人以下低等嫔妃每三年按资历进一级，高等嫔妃按功过赏罚与资历晋升。只不过高等级嫔妃想通过资历去晋升，需要的年头比低等嫔妃要多，毕竟高等级的嫔妃妃位有限的很，若是每三年晋升一次。早就人满为患，进无可进了。徐昭仪就是在这种严厉制度中，毫无预兆的从婕妤晋升为了昭仪。前朝人知道是徐昭仪，他爹打了胜仗，立了功，恩级女儿。后宫的人可不知道这些，都以为徐昭仪是得了宠破了力晋升的昭仪。这个时代，前朝跟后宫是严格分开的，后宫不得干政，不可与前朝有纠葛。可想而知，很多内幕消息只有高等位分的人知道一星半点，其他人是完全不得而知。这次低等嫔妃晋升的人中，就有莲花的名。莲花被封为采女两年有余，却不足三年。前朝打仗顺利，皇帝龙颜大悦，金口玉言两年多的嫔妃也一并进了，这是赶上好时候了。从此莲花就是正七品答应的位分了，是真正的主子了。月凤从六两涨到了十两，这对莲花主仆二人来说，实是天大的好事。这一日，莲花穿戴整齐，雄赳赳气昂昂的出发，参加薛贵妃的生日诞辰。进围答应后，莲花觉得整个人都不同了，出门都有底气了。当然。穷还是很穷的，主仆二人每日都挣扎在温饱线上。可莲花觉得这没什么，日子是越过越好了。月凤少是少了点，还常被克扣，可有自己种的菜，再时不时去御花园里打打秋风，日子也是有滋有味的呀。带的礼还是青露茶。继上次被打劫后，莲花着实萎靡了一阵。在参加了禁卫典仪、逛了一圈华丽的宫殿后，莲花羡慕了，眼红了，开始重振旗鼓，花了近二十天的时间重新制了青露茶。这次是八戒的对象，换成了贵妃娘娘。若八戒好了，娘娘露露手指缝。就足够莲花吃好喝好了。借鉴了上回惨痛的经验教训，莲花这回可不敢走上回的路了。万一又被劫一次壶，那得吐血。为了防止被劫壶，莲花制定了周密的计划，将装茶的容器换成盒子，并用布包了起来。从外表看，谁也不知里面装了什么。第四章，送贵妃不送朕。莲花盛装做了打扮，带着小青走向了贵妃的华清殿。今日必定热闹非凡，宫里大大小小的妃嫔都会露面，自己位分低，得早点到，也好博个好印象。说是盛装打扮。其实不过是描了描眉，用碾碎的花瓣粉自制成的胭脂粉擦了擦脸蛋，头上挽了发髻，发髻里点缀了几朵绢花，戴了一副和绢花相同款式的吊坠耳环，绢花样式很别致，都是莲花自己琢磨动手做的。想到首饰，莲花心情有些暗淡了。即使平时再不在意，可手里头只有一只银簪，两对耳环，这些首饰还是进宫时从宫外带来的，像现在百花争艳的场合就拿不出手，很是寒酸。好在手巧，做了绢花替代。也算取巧了。走进华清殿，果真是极其热闹的。妃嫔们聚在一起，三三两两在交谈。莲花自觉已经提前很早出门了，却还是有不少人比她早到的多。不过也是因为她住得远，其他人住得近的缘故。向高位分的妃嫔行了礼，莲花心里有些酸涩，似乎就属她位分最低，行礼行的腰都酸了。又跟几个姐姐聊了聊首饰，莲花在家族没落前也是有过一些见识的，话题还算聊得上。有两个姐姐直夸莲花绢花好看。似有交好之意，莲花脸红了红，轻声细语地说：“回头做了送他们几朵。”这时有宦官唱《万岁爷驾到》，所有嫔妃都出来迎接。宫里没有皇后，位分最高的就是贵妃。此时贵妃打头，后面按品级分站不同的嫔妃，一起迎接万岁爷。只见皇帝龙行虎步走向贵妃，将贵妃扶起来，口称爱妃不必多礼，让众人平身后携着贵妃。走入殿内，万岁爷和贵妃坐于当头，贵妃座位略错后一步。今日的贵妃娘娘万千荣宠集于一身，通身光彩照人，明艳的脸上笑意就没停过。莲花排在最末位，心里惦记着怎么送礼才能让贵妃注意到自己，有些紧张，手微微冒汗。人太多了，不紧张不行啊。殿上妃嫔们齐齐恭贺贵妃娘娘生辰万福，恭贺完后宣布开宴，殿中一片交杯推盏的声音。坐于前头的高级嫔妃们车轱辘似的，好话流水一般的说出来，妙语连珠。仿佛说不尽一样，偶尔有人打趣贵妃一两句，惹得哄堂大笑。皇帝也时不时附和一两句，一副其乐融融的样子。高等嫔妃说话没低等嫔妃什么事，贸然插话说不好就是大不敬。莲花只顾埋头苦吃，今晚的宴席也是她期待已久的，好东西很多。尽管有些冷了，其他妃嫔也就一丝一丝吃一点，但莲花吃的十分香甜。平日可没法一下子吃到这么多的好东西，真是托了贵妃娘娘的福。宴毕，宫娥们上前来撤了碗碟，上了茶点。莲花觉得有些可惜，很多人的菜都剩下没吃完就倒了。若是能给她带走多好啊，可以吃好多天呢。给她撤盘的宫娥有些鄙夷，许多人里只有莲花的菜吃了个精光，真是没见过世面。接下来是众位妃嫔给贵妃娘娘送贺礼的环节，从高等嫔妃开始，珠光宝气莺莺燕燕的。莲花也分不清谁是谁，只知道前头的人都比自己品级高就对了，行礼就喊一句“娘娘万福”，谁是谁都没差。皇帝当然是最先送礼的那个，送的和田玉如意，寓意年年如意。贵妃乐得眉开眼笑，而嫔妃们给贵妃送的礼各式
，疗效再好，不泡了喝也引不起注意呀、啊，能令贵妃娘娘另眼相看吗？此时莲花才意识到自己过于自信了，好饭还怕向子深呢，不免有些焦急起来，却又不知道该怎么办。整个宴会接近了尾声，终于轮到莲花送礼了。在众人的瞩目下，莲花紧张的有些僵硬，缓缓走出自己的位列。低着头，高捧着盒子，向贵妃行礼，并恭贺道：“奴婢恭祝贵妃娘娘生旦吉祥，青春永驻。”皇帝看莲花出列，挑了挑眉毛，认出了她就是前阵子在御花园道上献茶的小妃嫔。司礼太监唱道：“莲答应进献青露茶一盒，恭祝贵妃娘娘生旦吉祥，青春永驻。”礼单是提前写好了的，每个嫔妃说祝词，礼则由太监高声唱出。莲花接着太监的话，颤声说道：“娘娘，青露茶是奴婢亲自所制，入喉甘甜，回味无穷。”很是消暑，正值夏日，天气炎热，只盼可以让娘娘的苦夏之症消减一二。皇帝眉头跳了跳，青露茶，这小妃嫔前阵子还舍不得送雨镇呢，今儿个竟肯心甘情愿送给贵妃，这是什么意思？第五章，怎么感谢的是贵妃？说起这青露茶，皇帝在打劫回来后，听着小妃嫔吹得那么厉害，当下就让人泡了喝，喝了果真如其所说，入口甘甜，回甘无穷，清新静气又消暑，连着喝了几日，批奏折的思路都清晰了许多，可惜只有二两。喝了没多久就喝完了，想再找时却怎么都找不到。各州府无进献，民间也才买不到。想起找当日那个进献的丫头，可一不知那丫头姓甚名谁，也不知在哪宫哪殿适合品级，又也不好为这等小事大张旗鼓的寻找，就此作罢。只是现在喝其他茶来，倒是没滋没味了。此时见小妃嫔心甘情愿，甚至乐颠颠的进献给贵妃，巴结贵妃，怎不惹皇帝恼怒？皇帝面上不显，淡淡开口道：“这青露茶果真是你做的。”店里一静，大家都惊异于皇帝突然开口。要知道，皇帝之前可都没点评过他人的贺礼呀、啊。听到皇帝的问话，莲花突然有股不祥的预感，小心翼翼地说道：“正是奴婢，这茶如何制？”莲花心里有些乱，万岁爷怎会关心如何制茶？这是想抢秘方，吃了锅里的，还想把锅都端了？由不得莲花不多想啊。万岁爷有前科。莲花默了默，带着胆子回话道：“回禀万岁爷，青露茶乃奴婢家中祖传秘方，不可外泄，非家族中人不可教授，请爷恕罪。”莲花越说声音越低，越说越没底气，微微颤颤的。想要跪下，又觉得自己没错，殿中彻底安静下来。有人倒吸一口气，没人想到这最低等的妃嫔竟敢打万岁爷的脸。普天之下莫非王土，万岁爷想知道什么不行，竟敢当众驳面子。这话是彻底点燃了皇帝的怒火。这小妃嫔狗胆果然是大极了。皇帝喝的笑了一声，压着怒火，好，好的很。朕看你这青露茶勉强可以一喝。朕便收下了。至于贵妃，朕会另做补偿。莲花听了急了，万岁爷初初果然是想贪茶的秘方，秘方贪不成就想贪自己的茶，急忙说道：“万岁爷，这是奴婢进献娘娘的生辰贺礼，怎可再进献于您？”殿内响起此起彼伏的抽泣声，这低等妃嫔竟是真的疯了，连着拒绝万岁爷两次，这是不想活了。被万岁爷看上的东西，别人巴不得进献上，偏偏他一再拒绝。贵妃听了莲花的话。也急了，这二愣子傻缺咋就这么不上道呢？万岁爷想要啥给不就完了？偏偏打着他的旗号拒绝，万一万岁爷以为是他唆使呢？忙打圆场，连答应万岁爷能看上你的茶，是你修来的福气，还不快快献于爷？可这是奴婢苦心炮制送于娘娘您的呀。莲花有些伤心，这茶是真的好啊，自己苦心一片，怎的娘娘还让送于万岁爷呢？皇帝脸色更加难看了，这小妃嫔怎的就这么倔呢？贵妃暗暗着急，灵机一动说道：“既你献于本宫。”那便是本宫的了，本宫献于万岁爷，你可有意见？奴婢不敢，献于娘娘后便是娘娘的了，随娘娘处置。莲花委屈巴巴的将茶叶盒子递给司礼太监，他不是不懂为人处事，在他眼里，送与万岁爷真不如送给贵妃娘娘实惠，送与万岁爷等于肉包子打狗，有去无回，屁点声响都没有。送与娘娘喝了，知道这茶的好处，还会请自己再制，这一来二去，娘娘必会记着自己的好处。以后宫里谁还敢克扣自己？这真的对自己太重要了。谁曾想自己那么坚持？万岁爷脸皮却还那么厚，也不宽宏大量的说不用了。最重要的是，娘娘也不领情，转头就送予了万岁爷，真是令人心塞塞。如此就多谢爱妃了，也喜欢，臣妾就高兴了。莲花退下，宴会继续，这只是个小插曲，对别人来说过了也就过了。宴会结束，莲花晕晕乎乎的走出华庆殿，自己辛辛苦苦做的茶，怎么就成贵妃送的了？怎么就成了感谢贵妃了？经此一事，先前有意交好的嫔妃们跟碧温神似的避着莲花，原先仿佛就没见过这人一般，掠过莲花，三三两两的走远，吃力不讨好，偷鸡不成蚀把米，啥都没了。说的就是此时的境地呀、啊！想到此处，莲花又蔫巴了几日。皇帝回去后，越想越不得劲，频频让个低等小妃嫔打脸，这口气还真是难咽啊！让人一查。原是爬床被发配偏远院落的那个小宫女呀，难怪如此不知好歹，品德果真不如何，只恨当初处置轻了。又想了想，堂堂一个皇帝，跟个不懂事的小丫头，置什么气呀？罢了罢了。第六章，未经允许视为偷。天气越来越热，
，不爱往人多的地方去。每每总爱去一些偏僻的林荫小道，逛下来倒也有几分野趣。这一日，皇帝往青竹园慢慢走去，那处竹子高大青翠。园中有个凉亭，是夏日清凉的好地方，在御花园西北角较偏僻，还差个百来步就到园子的地方。突然出现两个丫头，粉色衣裙，那个双手抱着篮子，篮子沉甸甸的很压手；深青色那个一手提着篮子，另一手拿着个短铲。只见两人眉飞色舞，有说有笑，兴高采烈的朝着另一条岔道走去。咦，穿着粉色衣裙那个丫头好生熟悉，这不是爬床的小妃嫔吗？他们交谈的声音远远传来。只听粉衣那个说，又胖又嫩的那根切薄片，把炸得香香的猪油烧热，切个辣椒丢入炒出香味，姜笋片丢入爆炒，炒成油滋滋的焦黄色，再撒一点点盐出锅，一道油爆笋片就成了，吃着焦香可口。这种做法最能吃出笋的味道了。哇，小主，奴婢口水要流下来了！青衣的小丫头惊呼，忍着点，再做一道凉拌竹笋，把笋切成丁超熟，加点糖、香油、醋、豆豉酱和辣子油拌一拌。再撒点花生碎，吃着又脆又爽口。咱们再炖一锅香软的白米粥配着吃，真真是夏日的绝配。小主，你懂好多哇、啊！那当然，以前我吃过的可多了。剩下的笋，老一点的就晒成笋干，可以保持鲜味。秋日炖汤放一把，又鲜美又好喝。眼看着人就要远去，皇帝给张庆使了个眼色。张庆心领神会，踩着小碎步，急急往前跑，边跑边喊：“前面的小主站住！万岁爷在此，还不过来拜见？”听见声音，两人齐齐回头，莲花心里咯噔一下。警惕地看了一眼皇帝，快速地扯了扯盖着篮子的布，把笋盖得严严实实的，隐约还能看到竹笋的形状。盖好后，带着小青走进万岁爷，开始行万福礼。篮子和短铲被放到了一边。皇帝心想，那是什么眼神，跟防贼似的。平身，篮子里装的什么？又来了，又来了！上回带着茶叶在路边碰见万岁爷，也是这么问的，结果茶叶没了。这回是竹笋。莲花有些艰涩地说：“回爷，是是竹笋。这竹笋哪来的？从青竹园采摘的，刚从竹园出来。”这不明知故问吗？经过允许了，未曾，又没哪个工长私采摘，找谁允许？那你可知罪？莲花抬起头，连连摆手，又惊又怕，急急解释：“回万岁爷，这跟摘花是一样一样的。别人摘花是装点穿衣打扮，装点房事；奴婢摘笋是装点菜品，摘花摘得，笋也是可摘得的。万岁爷怎么蔫坏蔫坏的？不是想贪他东西，就是想扣他罪名，位高权又重，捏死他像捏死一只蚂蚁那么容易。这回莲花不像上回那样理直气壮，偷摘竹笋被当场抓包，心虚的很，惊惧的很。”就怕罪名被落实了，皇帝冷笑一声：“这小妃嫔品德不行，歪理还一套一套的。哪条规矩说了花摘的，笋就摘的？”莲花瞪大杏眼看着皇帝，发现公规里确实没有这条，甚至是花能不能摘的规矩也没写有。但这不是约定俗成的吗？可没写有就是没写有，万岁爷一定要治罪也不是不可以。怎么办？莲花有点慌，看着小妃嫔吃瘪无力反驳，又一副京剧交加的模样。皇帝觉得有点爽，不是爱打他脸吗？总算抓到这小丫头的把柄了，看他怎么治他。未经允许就采摘视为偷，在宫里这可是大罪。你们好大的胆子！第七章，莲花的苍兰院。莲花害怕的跪倒在地，磕磕巴巴的说：“是是，爷，奴婢知错了，只是只是。”小青躲在莲花后面，也跟着跪下，瑟瑟发抖。这小丫头刚一入宫就跟着莲花，没见过什么世面，可吓死她了。万岁爷好可怕，就摘了点笋，说要治罪就要治罪。相比小青，莲花就好多了。她虽然害怕，但不像小青那样，仿佛吓破了胆似的。皇帝的目光一直落在莲花身上，见他知道害怕了，心里暗爽，满意的点点头。见他还想辩解，担心他又说出什么歪理来，打断他说：“错了就是错了，没有指示，勿以恶小而为之。作为朕的妃嫔，更该以身作则。”莲花和小青连声称是。皇帝往前走了两步，攥着拳放到下巴下，咳了两声，清了清嗓子。接着说，刚听说你们要将笋做成菜，既如此，给你们一个将功赎罪的机会。晚膳朕去你们那用，若是做的不好吃，朕治你们的罪。说实话，这几日天气十分炎热，导致皇帝没什么胃口。在听到这个小妃嫔说的油爆笋片、凉拌笋丁配香米粥的吃法后，皇帝咽了咽口水。御膳房天天做的大鱼大肉早就吃腻了，特别在夏天根本吃不下。听到这几道清粥小菜，反而来了胃口。莲花有点懵。怎么说着说着就要去他那吃饭了？不过不治罪还是好事的。张庆意味深长地看着这个莲花，提醒道：“还不谢万岁爷恩典。”回过神来，莲花带着小青谢万岁爷，暂时不杀，不不治罪之恩，带着人回到苍兰院。进入苍兰院，皇帝觉得有些新奇，别人的院是奇珍异草，这小妃嫔的院是瓜果占了多数，只有零星花草。皇帝一挥手，让他们准备晚膳去，自己自顾自地开始参观起来。莲花哪敢不卖力呀？现在还是戴罪之身呢，为了脱罪。平时都是小青掌勺，他在旁边指点江山。今日换他来掌勺，亲自招待皇帝祖宗。说起来，只有高级妃嫔的宫殿能配备小厨房，而苍兰院是因为在先帝时期是一个宠妃所住，专门为这个宠妃配了小厨房。后不知什么缘故，苍兰院落败了，荒废多年，无人管辖。在莲花入住后，便便宜了他们。莲花发现后很
，置办了些物品后，第一时间就投入了使用，将御膳房每日提供的定力饭菜换成了米面粮油，自己做着吃，从此摆脱了吃御膳房提供的猪食的日子。此时已到申时末，太阳逐渐西斜，莲花带着小青在厨房忙碌，皇帝则参观院子，院子里种有小辣椒、青瓜、土豆，还有一些皇帝认不出来的菜。为了鼓励耕作。皇帝每年会在农耕时节亲自下田一丝一丝，也就仅此而已了。关乎民生的那几样主粮倒是认的，想让皇帝认出大部分菜有些苛求了。皇帝对于这个小妃嫔有些刮目相看，在深宫中，大部分的妃嫔都是四体不勤五谷不分，别说种菜，光说种地两个字，他们就嫌粗鄙。他没想到这小妃嫔竟会种菜，心里暗暗想：品德虽然不如何。但也不是一无是处。参观完院子，皇帝走进莲花的卧房，房间布置得很温馨。走进门口入眼是小厅，一眼望到头，摆着一张圆桌，两百圆凳。圆桌上放着个约莫两个拳头大小的圆口花瓶，小小巧巧的，上面插着一束栀子花，看着很清新。旁边是把普通的小茶壶并两个茶杯。厅的右侧用屏风隔出了个盥洗室，隐隐能看到一个木桶。放着盥洗盆的架子和一些女子用的盥洗物品。左侧是个小小的月亮花雕木门，麻布充当帘子挂在两边，与内饰做了区隔。最里面是床，床上挂着浅绿色的薄纱做的帐子，旁边放着个细颈瓷瓶，插着一朵半开不开的荷花。走进内饰，梳妆台置于窗户下，上面有珠帘，中间高两边低的垂了下来。最奇特的是，这珠帘珠子五彩缤纷，形状不一。皇帝走进去看，摸了摸珠子。原来是用小碎石穿成的帘，上面不知道用什么染了颜色。底下的窗台上摆了六个泥捏的不倒翁，每个画了不同的表情，或高兴，或不开心，或生气，每个表情都很有趣，让人能感受到表情的含义，却又可爱的紧。坐在梳妆凳上，皇帝这边翻翻，那边翻翻，可以看出这个小妃嫔没什么贵重的摆件和首饰，但每样东西都透露着新奇，很是有趣。万岁爷，饭做好了。莲花轻轻的唤了一声，看着万岁爷这里翻翻那里翻翻，还在博古架前停留了好一会儿，莲花有些心惊肉跳。好怕他看上什么要拿走啊！屋里都是他的心爱之物，用了两年多的时间自己攒的，缺哪个都心疼。皇帝一惊，这么快就做好了，自己竟看了半天。走出内室，圆桌上并没有放置晚膳。皇帝看向莲花，第八章，今夜留在苍兰院。四是看出了万岁爷的疑问，莲花说：“也请随奴婢来，晚膳置在了外边的凉亭里，在那吃很凉快。”把人领到凉亭，莲花开始伺候皇帝用膳。张庆这人精。早就看出来，皇帝对这个小主有些不同，在晚膳做好时分就躲了出去，让莲花一个人伺候。莲花心里苦啊，忙活半天，一口没吃，看皇帝吃的香甜，粥一碗一碗的喝，菜一块一块的夹，暗暗咽了咽口水。皇帝不发话，妃嫔是不能坐下一同用餐的，特别是低等嫔妃，只能站着给皇帝布菜。还别说，这小妃嫔菜做的真不赖，皇帝食欲大增。饭量都比往常大了许多。发现莲花眼巴巴地盯着桌上的菜，皇帝煮起了动弄的心思，边吃边品评，把最后一口菜吃完后，还总结了一句：“菜量不足，下回注意。”若是张庆在跟前，定会大吃一惊。万岁爷很重规矩，讲究食不言寝不语。现如今为这个小妃嫔破了例，真真令人吃惊。更令人吃惊的是，万岁爷的饭量怎地比以往大了许多？莲花心塞塞的，粥和菜吃光了，一丁点没剩。自己跟小青只能吃上顿剩的一点冷饭了，偷损的事就这么算了，下不为例。皇帝此时浑身舒坦，心情很好，在这个凉亭用膳十分之妙，凉风习习，完全没有夏天的闷热。周围种的一丛葵花树花开得正好，趁着夕阳景色很是不错，不由得感慨这个小妃嫔真会过日子。按他那小奇劲，葵花树兼具观赏和食用价值，乃是上上之选。关键是和凉亭融合的很好，夏日在此用膳再妙不过了。听到皇帝的话，莲花先前的闷气一扫而空。挂脖子上的刀算是解除了，竹扬起一个大大的笑脸道：“谢万岁爷恩典。”张庆，准备一下，朕今晚就在苍兰院歇下。吃饱喝足的皇帝觉得该给他一些荣宠，便想着在此住一晚，算是给他的晚膳伺候的好的恩宠了。不知哪窜出来的张庆，答了一声“渣”，就出去换人做准备了。莲花的笑容凝固在了脸上，万岁爷又吃又喝，还要在这睡，简直是晴天霹雳。皇帝站起来走了几步。低头看了眼莲花，感觉这个小丫头似是高兴傻了，呆愣呆愣的，给点恩宠就高兴成这样，真是容易满足。皇帝嘴角扬起一抹淡淡的微笑，对莲花的反应很是满意。掌灯时分，张庆指挥着小太监们准备好了沐浴的东西。皇帝看了眼莲花，走进了盥洗室。莲花没明白那一眼的意思，待在原地装鹌鹑。张庆弓着身，笑眯眯的对莲花指了指盥洗室的方向，说：“莲小主。”请莲花撇过头，背着张庆鼓了鼓嘴，心里大骂：这大内总管太会躲活了，从晚膳开始就没干什么。以前在星辰殿可不是这样，最起码万岁爷沐浴用的都是太监，怎么这回却让自己进去伺候？莲花心里虽然不愿，但架不住人太怂，不敢反抗，灰溜溜的进入盥洗室，开始帮万岁爷更衣。男人的裸体还是上回爬床时候见过，莲花有些羞，不大敢看，耳尖红红的。皇帝一直低着头注视
，也可以进浴桶了。皇帝轻轻笑了一下，跨入浴桶内，开始沐浴。莲花拿着搓澡巾，开始帮皇帝上上下下的搓澡。初初皇帝嫌莲花力气太小，搓不够劲，于是莲花只得加大力气搓。万岁爷身体真结实啊！洗好后，莲花连吃奶的力气都使了出来，才刚刚够劲儿。因太过卖力，不时有水溅到身上，连上衣都沾湿了，自己也热出了一身汗，时不时的擦一下额头的汗。搓到皇帝胸前时，只见小妃嫔的头发有些乱，两鬓已湿透，几根细细的发丝垂了下来，粘在脸颊上，鼻尖冒着细小的汗珠，银白如玉的脸颊，光洁的额头，认真的眼神，妩媚的眼梢，粉嫩的阴唇，湿透的外衣透出内里小衣的形状，胸前的鼓鼓囊囊呼之欲出。皇帝觉得自己有点口渴，下腹热了起来。看向莲花的眼神越来越火热。第九章，陪吃陪喝还陪睡。感觉到皇帝火热的目光，莲花茫然地看向他，有些不知所措，心里涌起一股羞意，就想转到他的背面搓背。刚要转时，皇帝直接拽住了他的胳膊，将他提进了浴桶，压着他就开始亲。莲花想要挣扎，奈何皇帝有力的大腿夹住了他的双腿，左手捆紧他的腰，右手摸向他的腰带，嘴巴含上了他的唇，用力的吸吮。衣裙进退，春光乍泄，皇帝眼神越发幽深。抱着莲花，一寸肌肤一寸肌肤的亲，细细的品尝起来，亲了许久，仿佛亲不够，嫌在浴桶里不够方便，抱着他出了浴桶，准备抱他到床上。莲花觉察了他的意图，大羞，紧紧攥着浴桶，边言不放，说道：“万岁爷，门门门没关，外面的人可能看到呢。”皇帝议会，朝外喊：“来人，关门！”待到门关上，皇帝抱着莲花越过屏风。大步朝床走去，一世春光缠绵到夜半。卯时，大内总管张庆和两个小太监伺候皇帝起床，莲花迷迷蒙蒙的也跟着起，时不时帮递个腰带、递个佩剑什么的。皇帝的朝服不是一般人能帮穿的，很是复杂，以莲花的水平也只能打打下手。这两年，莲花都是睡到日上三更才起，毕竟每日的任务也就填饱肚子这件事，没必要起那么早。日子虽然紧巴巴的，但总归过得去。一天到晚只用琢磨怎么吃得更好，怎么找到更多好吃的就没了。由俭入奢易。由奢入俭难啊！你好久没睡过起这么早了。莲花整个人睡眼惺忪，呆呆愣愣的，全然没有白日的活泼劲儿。看得皇帝有些好笑，临走前忍不住捏了捏他的脸蛋，上朝去了。送走皇帝，莲花爬上床，又接着睡去，一觉睡到大中午。夏日天气越发炎热，这阵子皇帝来苍兰院似是上了瘾，起先是偶尔想起来才来一趟，后来发展成隔两日就来一趟。皇帝发现这个小妃嫔挺有意思的，平时说话活泼大胆，动弄他要给他治罪时又急怂。看着他吃瘪的样子，皇帝表面一本正经，其实内心暗爽。在炎热的夏日，很是舒心。来苍兰院，仿佛就跟去了避暑山庄一样放松。再有就是小妃嫔做饭的手艺很好，每样食材该怎么吃，怎么搭配，总有她的独到见解。每样菜经过她的嘴一番介绍，总能勾起皇帝的食欲，饭都能吃多一碗。往年最是苦夏，今年尤其自在，可苦了莲花了。也不知万岁爷抽了什么风。隔三差五就来一趟，以往几年影都见不着，现在全补上了。只要万岁爷一来，莲花就得陪吃陪喝陪睡。此时的张庆跟个甩手掌柜似的，什么都不管，什么都要莲花伺候，累得真是腰酸背痛啊，仿佛回到了当宫女时期，被宫娥姐姐支配的日子。最重要的是，皇帝太难养了，什么都要最好的，他这又没有山珍海味，只好通过一张嘴，把白菜萝卜样的家常膳食说得极勾人，忽悠蒙骗过去。哎。莲花愁啊，每月供分月俸才十两，经过上宫局的手又缩水了三四两，以往养两个大活人勉强够，毕竟有现成的菜园子，没事也能去御花园打打秋风。可现在要再养个皇帝就难了，定力换来的米面粮油不够吃，肉还得单买，实在太费钱了，那点月俸根本不够用。这段时间还用以前当宫女攒下的银子做了贴补，这样的日子啥时候是个头啊？还不如回去当宫女呢。莲花愤愤的想，可让莲花故意搞砸几对走皇帝，她又不敢，真真是心里想的很好。实际狗怂得很，没错，这段时间皇帝都是吃莲花的，喝莲花的，偏偏毫不自知，什么赏赐都没有，仿佛是理所当然一般。张庆也跟不知道似的，莲花明里暗里暗示这个大内总管，说他这里膳食简陋，要不让御膳房给万岁爷准备膳食。张庆乐呵呵地说：“万岁爷最近胃口很好，只要爷高兴，再简陋也不会怪罪。”莲花听了，脸都愁皱了。这段时间莲花都很安分，不敢在万岁爷眼皮底下到御花园打秋风，毕竟万岁爷要是突然问起这道菜材料哪来的。说不上就完了。可随着从前攒下的家底开始见底，莲花急了，心思也活络起来。前脚传旨太监来说，万岁爷晚上来用膳；后脚带着小青巧摸，就到华清池下网捞鱼。鱼这东西，之前莲花也从正常渠道买来给皇帝做过的，所以皇帝吃了也没多问，以为还是御膳房的供材，只心里稍稍有些疑惑。近期怎么每次来用膳必有鱼？好在莲花会做的花样很多，炖的、煎的、炸的、蒸的，换着法子吃，日日不重样，皇帝也就没多想。只感慨这小妃嫔的手艺是越发的好了，鱼肉质鲜味美，越来越好了。小妃嫔做的很好，御膳房工材也很好。第十章李美人。渐渐的，皇帝每次傍晚时分来，把奏折也搬来苍
，腾了腾地儿，放了张桌子，供皇帝办公。本就不大的偏殿更拥挤了。在皇帝办公时，莲花就在梳妆台上做自己的东西，或绣个帕子，或削个木头娃娃等等。再时不时给皇帝斟个茶，倒个水，相处倒也融洽。这日清晨，外边天还没亮，莲花服侍皇帝更衣，准备上朝。现只能莲花和张庆一起帮皇帝穿朝服，地方太小，人多伸展不开。皇帝边穿朝服边想，这偏殿实在太小，实在不够用啊。要不给他换个大的。想到这里，皇帝说：“苍兰院地处偏僻，偏殿太过狭小，主殿又年久失修，朕看可以换。”还有点睡不醒的莲花一听，睡意一扫而空，激动的想：“来了来了，要赏赐了！果然没白忙活那么多天。听这意思，万岁爷是不是要给他封赏了？好日子要来了！”想着想着，莲花激动的脸都红了，两眼亮晶晶的看着皇帝，谢恩的话都到了嘴边。看着莲花激动的神情，皇帝心里咯噔一下：“这小妃嫔可有爬床的前科呀？品德有待考究，若是无功无劳就赏赐。”回头不得蹬鼻子上脸，品行就更歪了。皇帝一下子警觉了，自觉不能赏，不仅不赏，还得警戒他别动歪心思。于是说道：“等资历攒够，长了位分，上宫局自然会安排新的宫殿，你且安心等待。”皇帝话音刚落，莲花立即行礼道：“谢万岁爷。”嗯的指教，李行一半反应过来，改了口，心中如一盆凉水泼了下来，彻底凉透了。万岁爷这句话有两层潜在意思：一是以后都不会破例给他升位分；二是以后恐怕也没什么赏赐，让他别多想。安安分分的待着。这天皇帝走后，莲花躺在床上翻来覆去睡不着，心里凉得慌的。这些日子陪吃陪喝陪睡，家底耗尽，到底是图啥呢？万岁爷睡他时，在床上一口一个小莲花，小乖乖的叫，转头又翻脸不认人，真真是下榻无情。想着想着，越想越心塞，还不如去跟小青教菜呢。菜长大了可会给他吃，而万岁爷只会让他出血。想到这里，莲花起身急着鞋，换了套粗布麻衣，出去给菜浇水去了。又过了几日，薛贵妃给个宫嫔妃都下了帖子，要在碧莲池召开赏荷宴。莲花也在受邀之列，莲花很高兴，进城了答应就是不一样啊，羡慕的摸了摸帖子，才这可真好，一看就很贵，上面的字写的也好，自己的狗爬字可拿不出手。小时候光知道吃了，没有好好练字，莲花有点后悔，将来万一有要写字的时候，岂不是被人笑话？回头得练练字了。莲花知道，很多嫔妃私下里时不时会办些赏花会、赏月会，会上吟诗作对，填写诗词都是有的。以前自己没机会参加，今后也许有呢，毕竟自己熬个十年二十年的，迟早也能靠着资历熬上正五品美人。还来得及。赏荷宴当日清晨，莲花早早起来收拾打扮。昨夜皇帝没来苍兰院，故而莲花吃得饱，睡得香，起床精神饱满，选了一袭水蓝色的衣裙，脸上铺上一层薄薄的花瓣胭脂，描了描眉，嘴唇上了点口脂，头上发髻点缀了几朵和衣裙同色的绢花，插上唯一的那根银簪子。莲花准备出门，这身打扮衬得莲花皮肤水嫩水嫩的，像花丛中的精灵，清新脱俗的不像话，看得小青眼眨也不眨一下。直呼好看，莲花心中微微有些得意。不过想到各有颜色的嫔妃姐姐们，很快又收敛起来，嘱咐小青到了赏荷宴别乱说话，谨言慎行。也无怪乎莲花千叮万嘱，小青打一入宫就跟了她，没见过宫里的厉害呢。快到碧莲池时，远远的看见同样穿了一身水蓝色裙子的美人走来，莲花有点印象，似是李美人。当初这个李美人在贵妃生辰宴上能说会道，风头可不小。这也是为什么莲花对她印象比较深的缘故。看到同色衣裙，莲花有些不安。放慢脚步，垂着头等在路边，准备行礼请安。待到人走到近前，莲花带着小清行蹲伏里，娘娘万福。李美人直到走到莲花跟前，才停下脚步，从上而下俯视着莲花，哼的一声，说道：“抬起头来。”莲花一言，抬头，眼眸低垂。第十一章赏荷宴上，李美人用手捏住莲花的下巴，抬起来，左右打量了一下，耻笑出声：“本宫当是谁呢？原来是当日那个二愣子，差点坏了贵妃娘娘的生辰。娘娘真是好生大度，竟还邀请了你。瞧瞧这身打扮。”瞧瞧这寒酸样，东施效颦。莲花顺从地说道：“娘娘说的对，您就像天上的天仙一般，哪是奴婢这等凡人可比的？即是东施效颦，也不及您之万一。”看到同色衣裙那一刹那，他就有了预感。果不其然，当宫女那会儿，受到的欺辱可多了去了。这点羞辱不算什么，像这种面上直接欺辱的，往往不是最致命的。只要顺着脾气，就能保住自己。俗话说得好，会咬人的狗不叫。那种明面上对你笑呵呵、被地下刀子的，在宫里才是最可怕的存在，防不胜防。李美人愣了愣。这丫头跟想象中不一样啊！当初不是敢梗着脖子顶撞万岁爷吗？今儿个怎么转性了？甭管他怎么说，今日竟敢穿跟他一样的衣裳，落他手里那就不能轻易放过。李美人用力了捏了捏莲花的下巴，接着甩放手，拿出帕子擦了擦，说道：“本宫没有发话，谁准你说话了？你既不懂规矩，今儿个本宫就教你规矩，在这跪着吧。”跪到赏荷宴开始再起来，说着带着贴身宫女走远。小青有些害怕，又有些不忿。小主穿的可比那什么娘娘好看多了，于是扯了扯莲花的衣袖，唤道：“小主。”他莲花一扫平日好说话的样子，低声说道：“不许说话，跪好。”被捏过的下巴隐隐作痛。
，想是被捏红了。所谓阎王好见，小鬼难缠。万岁爷的位置离他太远了，只要自己有理，皇帝碍着身份也不好跟他计较什么。但万岁爷不计较的东西，不代表下面的人不计较。这也是莲花宁可得罪皇帝，也不肯得罪这些妃嫔的原因。赏荷宴就快开始了，不是有妃嫔路过，不过就跟没看见一样走过，没人搭理莲花。上回有意交好的那几个妃嫔也是如此，连万岁爷都敢顶撞的人，谁敢交好？这么没眼力见，说不定哪天就坑到自己了呢。就在宴会即将开始之际，贵妃坐着不捻姗姗来迟，路过莲花，贵妃让太监停了下来，居高临下的询问地上跪着的是何人。莲花赶忙拜倒。说自己是苍兰院的莲答应。说到此人，贵妃印象很是深刻。这个二愣子，当日生辰上可差点坑了自己。当下神色不动，问道：“为何在此跪？”莲花恭顺地答道：“回娘娘的话，奴婢不懂规矩，李美人爱惜奴婢不吝赐教，让奴婢好生反省。跪到宴席开始，奴婢跪了许久，领悟到了美人的良苦用心，日后定当好好学习规矩，不让美人娘娘失望。”贵妃心下了然，又有些不舒服。什么时候嫔妃的规矩要一个美人来教了？面上却是不显，对莲花道：“起来吧。”宴会就要开始，随本宫进去。不过一个小小的答应，他不介意在他面前展示自己的宽容大度。莲花带着小青连连谢恩，膝盖跪得酸痛，终于可以起来了。莲花稳住身形，缓缓站直，跟在贵妃的不辇后，到了赏荷宴上，待到众人向贵妃行了礼，找到了最末等的位置坐去。李美人看着贵妃带莲花进来的，有些慌神，盯着莲花看不停。发现李美人目光后，莲花对她露出了个甜甜的笑，让李美人心里直打鼓。总觉得那笑容阴恻恻的，不怀好意。赏荷宴说白了就是打着赏荷花的名，开着妃嫔们的座谈会。嫔妃们个个都拿出了压箱底的首饰，打扮的艳光四射，谁也不甘心被别人艳压。整个赏荷宴就是一群吃饱了没事干的高等妃嫔们的大型炫耀会，而贵妃则是其中的王者，优雅的喝着茶，脸上挂着淡淡的笑意，坐在首座，看着众多妃嫔互相打击风，睥睨众生，只偶尔才说一两句，举手投足皆是风华。像莲花这样的。最多不过是个听众。宴会上备了一些糕点和茶水，这样的赏花宴也没莲花什么事，更何况大家都避着他呢，想找个人说话都找不到，所以莲花也就自顾自地灌着茶水，吃着点心。说实在的，被人刁难、被人排斥，莲花还是有些难过的。但莲花深知，作为一个低等妃嫔，要有自己的自觉，更何况这样的宴会从前可是没人邀请她的，就算能见见世面也好啊。而且还有好吃的，等下得悄悄用帕子包点带回去给小青尝尝。想着这里，莲花心态很快就做好了调整。整个人放松了下来，对别人聊的什么也不在意，只顾着品评各个点心，衡量着该带哪个点心回去为好。这些可都是是高级茶点啊，平时想吃都吃不到呢。托贵妃娘娘的福，隐隐有声音提到了“万岁爷”几个字，莲花停下吃点心的动作，竖起了耳朵。第十二章委屈。这只红宝石如意金簪是上回与万岁爷下棋，万岁爷给嫔妾的赏。虽然爷的棋路高深莫测，嫔妾下不过，但万岁爷还是夸了嫔妾得棋风好。假以时日，必定更上一层楼。就此赐下的赏，一个穿着鹅黄衣裳的瓜子脸美人扶着头上的簪子，似有些得意地说：“万岁爷真贴心，金簪很衬妹妹的肤色呢，不像姐姐。也赐的是和田白玉镯子，镯子是好镯子，可姐姐却没什么好衣裳配，只能找天蚕丝缎做的裙子，勉强搭搭。”一个拿着扇子的圆脸妃子，脸上挂着清愁，忧伤地说：“身上的衣服一看就十分名贵。”听到这里，莲花心里有些酸涩，原来别人眼中的万岁爷都如此大方，鸡毛蒜皮的小事都能赐赏。独独对自己如此小气，费尽力气都讨不着他的好。嗯，也是，自己只是一个小小的答应，值不得什么赏赐。莲花的情绪低落了下去，鼻子有些酸，埋下头去苦吃。后面其他妃嫔说的话也没有再听。很快到了中午，太阳渐渐大了起来，赏荷宴也到了尾声，嫔妃们陆续散去。莲花带着小青也走回了苍兰院。回到苍兰院，每一盏茶的功夫，来了个传旨太监，笑眯眯的对莲花说：“皇帝今晚要来。”莲花领完旨。让小青准备去买些食材。小青犹犹豫豫地看着莲花，欲言又止。小青，怎么了？莲花疑惑地看了他一眼。小主，我们银两快用完了。小青有些忧心地看着莲花，放在罐子里的那些都用完了吗？莲花吃了一惊，才想起来，早几日就快见底了，这些时日又只出不进，能用到现在还是精打细算的结果。还有六七两。小青低着头。一副做错事的样子，莲花有些心累，只觉得这一日真是好长，才刚过到中午就已觉得好累，背过身去，狠狠地吸了口气，对小青说：“你在这待着等我，我去去就来。”说着走进了内室，洗了把脸，换了身衣裳。莲花出来对小青说：“走，我跟你一起去，把剩下的银两都带上。”小青看到莲花一副振奋的样子，以为是想到了什么办法，也跟着高兴起来。这一日，莲花将所有家底全部用尽，中午草草的吃了一顿，从喂食中就开始做晚膳，又是蒸又是炖的。做到了有时出，莲花给小青满满的盛了一碗菜，让她在厨房里先吃。等到有时末，皇帝姗姗来迟，莲花带着人将锅里热着的菜张罗出来，张罗了满满一桌。皇帝挑了挑眉，这么多菜很是少见啊，这抠门的小妃嫔
，断头的却是他，没钱没银子，以后他养不起皇帝了，等着降罪吧。莲花晚饭一口没吃，想到今后的结局，罕见的没什么胃口。他想他得保下小青，要降罪就降罪他一个人好了。很快到了就寝时分，皇帝照例要和莲花进行一番身百分号体交流，发现他的两个膝盖一片淤青，心里一惊，停了下来。早在晚膳时分，皇帝就发现了这小妃嫔有些神思不属，话都比平时少了许多，原来是出事了呀。竟没有和他说，便有些生气地问道：“膝盖怎么弄的？疼不疼？”莲花睁着迷离的眼神，摇了摇头，说：“不碍事。”皇帝狠狠地撞了一下，撞得莲花娇吟出声。皇帝语气加重问道：“怎么弄的？”见躲避不过，莲花只好低声说是自己不小心磕到的。说着，双手攀着皇帝的脖子，把头埋进皇帝的胸膛，不敢看人。皇帝心里冷哼一声：“两个膝盖磕得如此均匀，这是骗鬼呢？这小妃嫔胆子还是如此之肥，竟敢欺君，看怎么收拾她！”于是避开了她的膝盖。狠狠地欺负了他一番。交流结束后，莲花浑身似散的架一样难受。待到身后的人沉睡后，莲花睁开眼睛，思绪纷飞，想着这段时间以来发生的种种，想着今日发生的事，想着今后的结局，想着想着，眼泪啪嗒啪嗒的往下掉，怕吵醒身后的人。莲花维持着姿势，一动也不敢动。奈何越想越难过，越想越伤心，控制不住抽噎出声，只好咬着被子，防止发出声音。皇帝搂着莲花的腰，睡得半梦半醒之间，只感觉身前的人似在微微颤抖。偶尔还能听到一两声压抑的低气声，心里一惊，醒了过来，坐直身子看向莲花。第十三章，还哭吗？觉察到万岁也醒了，莲花吓得停止了哭泣，把头埋进被子里，假装熟睡。皇帝以为是自己出了幻觉，又隐约见莲花整个脑袋被被子盖住了，就想把被子扯开一些，发现扯不动，这才知道刚刚感受到的都是真的，便又是一惊，朝外喊道：“来人，掌灯！”莲花浑身僵硬。不知该如何是好，双手更加用力拽紧被子，仿佛拽的是救命稻草。皇帝扯了几次都扯不动，待到室内灯亮起来，皇帝用力将被子一把扯下，只见一双湿漉漉的眼睛哭得通红，像一只兔子仓皇失措地看向皇帝，模样可怜极了。皇帝心下一软，到嘴边斥责的话咽了下去，放缓了声音问：“这是怎么了？是不是膝盖疼了？”莲花摇了摇头，有些局促不安地坐了起来。那是为何三更半夜躲着偷偷哭？看着莲花的模样，皇帝有些心疼，伸手擦了擦她脸上的泪水。莲花还是摇摇头。抽抽噎噎地说：“爷，奴婢不敢说。嚯，这是有人欺负他了。”联想到他膝盖上的淤青，皇帝脸上一寒，板起脸来，语气有些严厉：“怎么回事？”莲花吓得瞪大了眼睛，哭都不敢哭了。皇帝见状有些无奈，望小莲花有时候怂得很，只得放缓了声音，开始慢慢哄。没成想越哄莲花哭得越凶，惹得皇帝手忙脚乱。这还是皇帝首次哄人，感慨真是个技术活呀！皇帝感觉比批一天奏折还累，终于哄得人哭声小了点，肯说话了。只听莲花抽抽搭搭地说：“奴婢。”奴婢没事，只是只是养不起万岁爷了。皇帝错愕，压根想不到是这个回答。养不起朕，这是什么意思？话头一开，后面的就容易了。莲花用手抹了抹眼睛，豁出去的说：“奴婢月俸十两，拿到手也就六七两，养着自己和小青还行。可是要养爷实在太难了，一顿要吃好几个菜，还得有荤有素。这些日子，奴婢将以前攒的所有银两都花光了，也还是去别地用膳吧。奴婢以后再也养不起爷了。您若是想治奴婢的罪，那就治罪吧。”说着说着，又大哭起来，越哭越伤心。鼻涕眼泪都出来了，皇帝哪能想到欺负莲花的就是他呀？也未想过这也能成问题。堂堂的万岁爷坐拥天下，衣食住行从未操心过，即使是太子时期也自有工人安排。这等小事轮不到他操心。自登基后，偶尔到后宫用膳也是被人巴结着的，吩咐一声，自有人安排的妥妥当当的。未曾想在这苍兰院吃的喝的都是这小妃嫔用自己的私房银子置办的，堂堂的皇帝竟要一个小小的答应娘。皇帝俊脸一红，这些日子为了遏制小莲花的歪心思，可一丁点赏赐都没给过。想到这里，皇帝的脸就更红了。张庆是怎么办事的？这些都没安排好。莲花乖，莫哭莫哭，你做得很好。镇赏你还来不及，怎会治罪？今后这些，朕让张庆安排奴才都给你办好。想要什么就找张庆。皇帝搂着莲花，轻轻给她拍背顺气。莲花泪眼蒙蒙的抬起头看着皇帝，不大相信的说：“真的。”皇帝认真的看着他道：“君无戏言，这小妃嫔无论过往如何。”待朕倒是一片赤诚，有苦直往心里咽。若不是今夜憋不住偷偷哭，被朕发现，还不知道呢。不能辜负了这片心。皇帝暗暗的想，皇帝心头有些热，刚开始有些不大自在，但是想开了，却觉被人养的感觉很奇妙。天子从来都是以强者的姿态对待世人，都是他养别人，什么时候别人养过他啊？莲花咬着唇，低头思索片刻，犹犹豫豫地说：“要不也给立个字据，这不怪他呀。万岁爷有前科，有前科，有前科，前阵子还什么东西都不想给呢。”皇帝满头黑线，没好气的瞪了他一眼。这丫头总能轻轻松松的把气氛破坏殆尽，还一副无辜的模样，不理他。皇帝朝门外喊道。
张庆。张庆轻轻推门，躬身走入，停在厅前的小月亮门处。自万岁爷发现莲花不喜人在床前伺候后，张庆和太监们就很少进入内室了。皇帝当着他的面把事吩咐下去，今后的膳食要张庆找个人专门给他办，规矩内要什么就给什么。说是规矩内要什么就给什么，可这是本身已是破例了呀，可没有什么潜力遵照。看着办吧，张庆只得当着万岁爷的面，只派了一个小太监专门给莲花办事。莲花破涕为笑，一双杏眼亮晶晶的看着万岁爷，对他来说，天大的事，皇帝眨眼就解决了，真好。皇帝也笑了，小妃嫔真是容易满足啊，捏捏他的鼻子说道，还哭吗？莲花摇摇头，有些不好意思，又有些难为情的低下头，引得皇帝哈哈大笑。第十四章，小吉子让人拿了散瘀的药膏，皇帝亲自帮莲花揉了膝盖。待到想睡时，听到他肚子咕咕叫，才知道他晚饭都没吃。皇帝无奈的摇摇头，真是让人不省心啊！吩咐人端了些糕点过来，让他填了填肚子。折腾到三更时分，总算是睡下了。要说这事，大内总管张庆真是有点无语，他也没想到这个小主竟是一根筋的主。别的妃子若是天天伺候万岁爷，巴不得明里暗里让全天下人都知道。他倒好，捂得紧紧的，没见过这么实诚的。要不是这样，哪能要他自己掏银子买菜呀、啊？御膳房早就都上赶着送来了，要啥没有？谁见了他不得巴结？说出来可能没人信。这段日子，皇帝频频来苍兰院，后宫和尚宫局竟无人知晓。皇帝的行踪本就只有星辰殿跟着皇帝那一帮太监知道，而泄露皇帝行踪在本朝是死罪，被查出来就直接杖毙，谁敢泄露半分？兼之苍兰院实在太过偏僻了，和大多数嫔妃住的地方还隔着好大一片园林，皇帝根本不需要经过后宫就能到达此处，且皇帝每次去都是轻车从简。动静不大，加上皇帝不好色，不常来后宫。大部分赵琴也是把人召到皇帝寝宫，十天半个月不赵琴也是有的，所以没人觉察有什么不对。再有就是莲花品级实在太低微了，在过去万岁爷也从未召过寝，低微的就像后宫里的伊丽莎，谁会关注她？种种原因之下，苍兰院竟成了灯下黑，没人知道皇帝去过这么多次苍兰院，自然莲花也就无法狐假虎威讨到好处。若是御膳房知道皇帝天天留宿苍兰院，别说普通食材了，山珍海味都得流水一般送来，哪还敢要莲花的银子啊？第二日卯时，莲花起床，殷勤地帮皇帝更衣，看到皇帝安安好笑，真是个现实的小妃嫔，却又很享受莲花的殷勤。这一日，皇帝的心情都很好。虽然莲花没多说什么，但皇帝对莲花膝盖的淤青上了心，还有他无意中提到的月俸十两，到手才六七两，似有奴才在克扣低等妃嫔的月银，这在皇帝看来无法忍。妃嫔等级再低，也是皇帝的女人，打狗还要看主人。竟有奴大欺主之事，若是胆子再大点，是不是连皇帝都敢欺瞒了？莲花可不知道，自己的无心之言给整个后宫惹来了轩然大波。皇帝唤来张庆，暗中调查这两件事。走出李正殿，看着外面的太阳，张庆擦擦汗，感觉事情大发了。连小主膝盖淤青的事情好说，查他昨日的行踪就能顺藤摸瓜查出真相。而新凤被扣一事可就麻烦了，这在后宫里都是心照不宣的事，不受宠的妃嫔和低等奴才们的月银，经发凤太监的手都得刮一层油。这里面还有高等嫔妃的护。行都是默许的事儿，作为大内总管自然知道，只睁一只眼闭一只眼，不该说的话不多说。如今万岁爷要彻查，张庆明白，万岁爷双目清明，动若观火，又一向痛恨这样的事，若是查不出个所以然来，是无法交代的。这是不好善了了。张庆换来干儿子张三才，将此事悄声吩咐下去。张三才听后冷汗淋漓，知道有人要倒霉了。自万岁爷登基之初，大刀阔斧整顿后宫后，妃嫔晋升自由法度，各宫奴才各司其职，样样都有规矩约束。后宫表面风平浪静，平日里只要遵照着规矩，不犯什么大错，万岁爷待下还是很宽和的。这导致很多人已然忘了十年前的雷霆手段，这些年一直待在万岁爷身边伺候，见识了帝皇前朝的手段。张三才深深的明白，万岁爷就像一头蛰伏的狮子，不动则以动辄惊人，这是要出大事了呀！张三才从未如此庆幸，庆幸自己听干爹的老老实实办差，没动什么歪心思。莲花膝盖淤青的事，张庆没几个时辰就已查清楚，原来是李美人在昨日的赏荷宴上，借着交规矩的名儿罚跪莲花，淤青是跪久了跪出来的，便如实禀告了皇帝。皇帝听了若有所思，沉吟片刻，下旨让人以贵妃的名义找两个管教嬷嬷，教李美人重学礼仪规矩，只宜按下三日后再发。这些都是后话了。且说莲花得了皇帝的恩旨，兴奋的连回笼觉也不睡了。吃香的喝辣的大计，今日终于实现了，怎么能不高兴？莲花兴冲冲地找到张庆给指派的小太监，一本正经地点了一大堆东西，美其名曰要做点好吃的，给万岁爷补补身子。小太监苦着脸去了。这小太监大名叫冯吉，不过没什么人叫他大名，都叫他小吉子。为人做事很是机灵。昨夜好不容易得了机会伺候万岁爷，本想着在爷面前多露露脸，没想到直接悲剧了。小吉子看得明白，自己名头上还是星辰殿的太监，由大内总管统领。但今后怕是归属了连小主，这也是万岁爷默许了的事。别人都是往高处爬，自己却是爬着爬着爬到了底。哎，这也是小吉子第 n 次叹气了。第十五章
，真相大白。在等待食材期间，小青要去给菜园子浇水，莲花坐凉亭的边沿上，翘着二郎腿，嗑着瓜子，大手一挥，豪气地说：“以后菜不种了，要风雅一些，改种花。”小青忧愁地说：“结了果的那片南瓜怎么办？瓜眼看着就快要收了。”于是莲花纠结地想。南瓜好吃啊，可以做成南瓜粥，甜滋滋的；也做成南瓜饼，香香糯糯的。这可不能浪费，哎，那还是先种着吧。莲花准备拿出自己的看家本领，给皇帝做一大堆好吃的以作报答。毕竟喝水不忘挖井人，没万岁爷哪来这么多好吃的？待到傍晚时分，皇帝坐于饭桌前，眉头跳了跳，只见桌上摆着七八道菜：一道鱼，一道羊肉，一道鸭子，一道肉丸子汤，还有几道其他的菜。这在苍兰院实属罕见。这些日子。苍兰院里最丰盛的还是昨晚那顿晚膳，就算如此，也仅仅只五道菜，两道纯荤和这三道素的中放点荤的搭着吃。其他时候，苍兰院的饭菜实在简陋的不行。今日竟如此奢靡，这小妃嫔果然经不得赏，得了点好处就开始铺张浪费，这可不好，得罚。皇帝不作声，由着他张罗。只见他先盛了一碗汤放到皇帝面前，皇帝的膳食是上桌前太监都给是读了的。上桌后，除非撤菜，否则无关人等不得靠近。所以莲花并不需要食菜，也先吃碗酸汤开开胃。这汤里的丸子选的是三分肥七分瘦的豚肉剁成馅，加了蛋清香料捏成的，下到酸汤里，真真是鲜中带酸，爽口极了。您尝尝。莲花殷切地看着皇帝，皇帝喝了一口，不动声色地说：“尚可。”莲花听了眉开眼笑，知道这是还不错的意思，又给皇帝加了一筷子羊肉。接着说，这道是石锅羊肉，吃的是一个嫩，选的是最好的羊腿肉，切成条，腌制后放入锅中，和着大葱爆炒到七成熟，同时将石锅子倒入开水烧得烫烫的，等羊肉炒成七分熟，将石锅子中的水倒掉，放入爆炒过的羊肉，盖上盖子直接焖熟，这样做成的羊肉鲜嫩多汁，味道好极了，而且因为石锅子的余热，很久都不会冷。您尝尝，皇帝顺着吃了一筷子。确实不错，还可。又淡淡的说道：“不过虽有御膳防备食材，也当多加节俭，不可浪费。”想点醒他，莲花笑眯眯地说：“给万岁爷做的膳食，再多也不为过，怎算浪费？况且也天天处理正事，如此辛苦，该当补补。以前可不是这么说的，那会说的可是晚膳吃清淡点养生。”皇帝挑了挑眉，不置可否，看出了万岁爷的意思。莲花补了句：“爷放心，每样菜分量都不大，您吃不完的有我们呢，保证不浪费。”皇帝眼皮跳了跳。什么叫还有他们？这以往他吃的都是剩的，若是没剩，他吃什么？昨夜没吃晚膳，是不是这个缘故？想到便问：往常吃的都是朕剩下的饭菜？莲花说：也不是呢，平时都是做好就吃的，只有也来时候才这样。不过有时候也会先匆匆吃两口，再来伺候爷。说着，便又加了筷子菜放皇帝碗里。听他这么说，皇帝沉默了一下，心里有些微微的发疼，便说：以后朕来时，你也做下一道用膳罢。莲花皱着眉，迟疑地说：爷，这不合规矩。虽然他很想。可是他不敢啊，宫里的规矩有多严，他是知道的。一个不好，很容易被人诟病。看出了他的犹豫，皇帝说道：“朕恩准了，何况这里又没有别人，没那么多规矩。坐下吧。”莲花已然心动，却故作矜持。哎呀，这怎么可以？皇帝心里好笑，看出了他的心动，逗他说：“既你坚持，那便……”话还没说完，莲花一屁股坐下，赶忙借口道：“但也有令，奴婢不敢不从。而且两个人吃饭更香，若能为爷多添一些食欲，奴婢也就值了。”小吉子，拿副碗筷来。皇帝不禁哑然失笑。这小妃嫔真实的可爱，看莲花吃饭确实很香。只见她不断的往嘴里夹菜，嘴巴鼓鼓的像只小松鼠，神情非常满足，边吃边赞叹：“菠萝鸭好吃，菠萝酸甜可口，鸭子肥美，两者中和。”爷，你也来一块。嗯，这道鱼肉质不够细嫩，远不如华清池的鱼好吃。奈何池里的鱼现在学精了，不好捞了，否则就不用御膳房给的鱼做了。莲花遗憾的摇摇头。皇帝青筋跳了跳，华清池放的可是各地进贡的鱼，本就珍惜。又经过了长途跋涉，运到宫里，能活下来的就更少了，可以说十分珍贵。他竟敢去捞了吃，狗胆包了天了。难怪这段时间去华清池，岸边都见不着什么鱼，就算让太监专门去撒了鱼料，也没什么鱼靠近，只等人走远才敢游来。原来如此，皇帝总算是发现了真相。第十六章，捞鱼是为了养万岁爷。莲花吃着吃着，发现皇帝脸色不对，回想了一下刚刚说了什么，陡然一惊，哎呀，完了，怎么说漏嘴了？莲花有点慌，哎呀。这可如何是好？万岁爷好像还等着他坦白从宽呢。他偷眼瞧了一眼万岁爷，感觉不太妙啊，知道糊弄不过去了，只得放下筷子，低着头乖乖的端正坐姿，声细如蚊地说：“爷，嗯，您听奴婢解释，嗯，该怎么说呢？”皇帝瞟了他一眼，不动声色地说：“朕听着呢。”万岁爷那是什么眼神？怎么那样看他呀、啊？捞鱼还不是为了养他？想到这里，莲花里也直气也壮了，挺直腰背说道：“爷，这不赖奴婢，当初眼看攒的银子日益见底，为了继续给爷做好吃的。”才不得不想法子去御花园找吃的，而且这大部分的鱼可都是爷您吃了呢。也
发现不知道该拿他如何是好，毕竟去华清池捞了大部分都进了他的肚子，若是要罚他。岂不是该连自己也一起罚？而且以往也没有可罚的潜力可循，毕竟谁能想到有人敢捞御花园的鱼吃啊？罢了罢了。皇帝摇摇头，有些无奈地说：“下不为例，若是再犯，就连同以往的账一并算。”莲花吐了吐舌头，顿时笑开了怀。好险啊，又蒙混过了一关。看到他粉嫩的小舌头，皇帝眼神暗了暗。死罪可免，活罪难逃，知道怎么惩罚他了。入夜，苍兰院的偏殿里有低低的求饶声传来：“爷，不要了，不要了，莲花知错了，小莲花还不够。”再亲亲，乖乖。夜色渐浓，风月无边。三日后，李美人收到了要重学规矩的旨意，简直晴天霹雳，令她惊疑不定。惊的是，贵妃娘娘怎么突然派人要给她教规矩？是不是哪得罪了娘娘？可自己对娘娘只有巴着的份儿，向来都是小心翼翼的，实在想不起哪做过得罪她的事啊。疑的是，这事是不是跟莲花那个小答应有关系？毕竟几日前，她就以教规矩的名头罚过她。那日见她是跟贵妃一道入的宴，后面还有恃无恐的对她笑。莫非贵妃娘娘是她的靠山不成？可若贵妃真的因她而罚她，怎么隔了两三日才罚？李美人是怎么都想不通，怎么就招来了这样的旨意？接下来的日子可苦坏了李美人，派来的两个嬷嬷极为严厉，丝毫不留情面，比当初刚入宫时候的礼教嬷嬷还有过之而不及。教导的每个仪态、每个姿势都一板一眼的，很是严格。有时候一个姿势要维持许久才让落下，一个仪态若是做了几遍还没做对，甚至会惩罚打手心。李美人咬着牙坚持，心里暗暗发誓，若是知道是谁害的。定要叫他好看。等熬出来，李美人整个人都瘦了一圈，虚脱了不少。当然，这是后话了。这晚，万岁爷又将奏折搬来了苍兰院批阅。莲花已经惯不怪了，很自然的在他的桌子上练习他的字帖。初初，万岁爷搬奏折来苍兰院时，一开始莲花还不敢造次，只乖乖守在万岁爷的附近，方便随时伺候。后面见也没他什么事，便逐渐放开了胆子，在一旁也搞起了他的事业。万岁爷用的是他这人搬来的桌椅。上面笔墨纸砚样样俱全，莲花用的是他自己的梳妆台充当办公桌。他的梳妆台继承的还是苍兰院以前那个宠妃的，相比常人的梳妆台宽大不少。他本就没什么首饰，梳妆台倒是宽阔的很。万岁爷办公时极认真，见眉星目神态专注的样子尤其好看，不时翻过一本奏折落下朱批，神情淡然，脸上看不出什么情绪来。莲花练字也练得认真专心，拿着不知从哪找来的字帖，一笔一画的描摹。却总是不得其道，写着写着就歪歪扭扭的成了一团狗爬。两人一人占据一张桌子，各干各的，互不干扰，气氛倒也宁静融洽，仿佛本就该如此。此时张庆入内添茶，皇帝喝了一口，发现味道不对，遂问怎么是这个茶。张庆往莲花的方向看了一眼，低声回道：“回禀万岁爷，您喝惯的青露茶没有了？”皇帝挑了挑眉，看了一眼背对练字帖的莲花，低头又啄了一口茶，喝着实在不对味，抬起手在嘴边握拳咳了咳，冲张庆使了个眼色。加大声音道：“什么没有了？”第十七章，小白眼狼。张庆会意过来，感情也是不好意思，直接找莲小主要啊。于是也加大声音说：“爷，是青露茶没有了。”正专心练字的莲花听到“青露茶”三个字，不由得竖起了耳朵尖。说起来，当初为了巴结贵妃娘娘，莲花可下了苦功夫，制了整整一盒子茶，压得严严实实的，令皇帝喝了好多天。如今终是喝完了，皇帝一本正经地说：“怎地不着人才买？”张庆神情哀怨，哭丧着脸说：“爷，这人去皇商和各大茶商处都没有。”市面上也寻不着这些茶，该试的法子都是过了，奴才无能，实是罪该万死。啪嗒，从笔尖处滴了一滴墨到纸上，将刚写的字糊成一团。莲花脑子里有些纷乱，市面上有没有青露茶？莲花是最清楚的，这茶本就是莲家独有，秘方又不外泄，外面怎么可能有的卖？他纠结的是要不要主动做点茶馅与万岁爷，但青露茶工艺繁杂，极是麻烦，他只有一个人，每次做完一批都累得不行。可最近万岁爷待他确实不错。和颜悦色的，还提供源源不断的膳食材料与他。想到这些，莲花纠结了，又不想累着自己，又过意不去。天人交战，在莲花心里，他对皇帝的期望标准极低，仅仅在于给他提供食材，不需要他掏银子买，且他犯一点小毛小病，皇帝也不治他的罪，这就算是十分不错了。至于晋升位分，赏赐贵重稀罕物，那是没有的，想都别想，莲花也不敢期望。皇帝见这小妃嫔竟然无动于衷，不禁有些恼。都暗示到这个地步了，他怎么还不主动接口说要给他制茶？前两回或多或少都算是从他手里抢来的，不是他心甘情愿给的。现如今皇帝脸皮就算再厚，也不好再直接张口要，就想着暗示他，让他主动开口。没曾想人家压根不接茶。皇帝心想，哼，枉费朕这些日子待他如此好，一片真心喂了狗，真是个小白眼狼。不成，得再加把火。于是对张庆说道：“既是面都没有，那这茶又从何而来？”张庆弓着身子擦了擦汗，心里在想：万岁爷真是英明神武。连演技都比一般人高超的多，答道：“万岁爷，您忘了，这茶可是当初莲小主给您献的呀。”莲花心里疯狂吐槽：“不是，我没有，你别瞎说，这不是自己献的，这是抢的，这是明抢的，这是赤
，墨都在纸上溅开了，还呆愣着不动。换了人，这些都不必皇帝提点，早就主动送上了。皇帝淡淡的开口，连答应，可有此事？莲花撇撇嘴，转过身行了个礼，道：“回万岁爷。”确有此事，还能怎么地？当然是顺着承认是自己献的喽。难不成还得变一句是万岁爷抢的吗？他又不傻，这些日子已然摸清万岁爷的脾气，甭管有理没理，不能明着犟嘴，否则晚上就寝时是要挨罚的。第二日就跟扒了层皮一样酸痛。万岁爷秋后算账的功力可是十分了得呀！皇帝手指扣了扣桌面，接着说道：“如今喝完了，可如何是好？”莲花的心在哭泣，在滴血。他终是明白了，这是万岁爷阳谋啊，自己怎么着都得落入套中。于是苦着脸恭敬地答道。也爱喝青露茶，这是奴婢的荣幸，能为爷制茶，奴婢甘之如饴。奴婢明日就去准备为爷制茶来，只是青露茶工序较多，还请爷稍等些时日。皇帝自动忽略他脸上的表情，满意的点点头。这小妃嫔心思单纯，什么都写在脸上，嘴上说着一套，心里想的又是另一套。他早就已经习惯了，更何况他就爱看着他吃瘪，看他怎么着都逃不出他手掌心的样子，极爽。皇帝心情一好，就不免的大发慈悲。想要指点他几句，走到他练字的桌台上瞧了瞧，心里诧异，这似乎练了也很多天了吧？当初笔墨纸砚从张庆手里拿的，他可是看在眼里的。可如今练了这许久，连头臀练多了都能练出个一二三来，怎的？他的字还是一副狗爬的样子，一点长进都没有，可真够笨的。翻了翻他的字帖，皇帝一惊，竟是前朝草书大家柳公的字帖，传世极少，很是珍贵。皇帝不禁拿起细细品鉴起来，越看越爱不释手，心里感叹。落在了这小妃嫔手里，真是暴殄天,天物啊！暴殄天,天物！柳公要是知道，非得在棺材里吐血不可。也难怪练了这么久都不见长进，原是这小妃嫔还没学会走就想飞了，字能练好才怪。皇帝不动声色地说：“你这字帖不对，朕没收了，给你换一副。”第十八章，自丑如孩童。莲花凑近看了看，他看着挺好的呀，比走游龙、龙飞凤舞的样子。据说这样的字是练字的最高境界。虽然他不知道为什么，又见万岁爷似是很爱惜的样子，便有些警惕。爷。有什么不对吗？皇帝正直地说：“你如今的字还在启蒙阶段，比五岁的孩童还不如，怎可练草书？你不觉练了这些时日都无进步吗？应当先将字练端正，再说其他。楷书才是初练者上选。”莲花有些汗颜，他的字确实如此。他小的时候，全家上下都重得很，启蒙之初就嫌练字太累，没什么意思，认为字会认就好，写的好不好的无所谓，以后又不用考举子。便不肯下功夫，天天从先生那里下学后，不是跑到茶园玩，就是窝在厨房，要么就是跑到园子里上树摘果下河捞鱼，简直不像一个小姑娘家。天天上窜下跳，跟个皮猴似的，也没人管得住他。听万岁爷评价的很是中肯，莲花便有些半信半疑起来，又有些不甘心地道：“确实如此，爷的指点令奴婢豁然开朗，只是奴婢这字帖可是好不容易弄来的呢。”言下之意是说，就算要换帖，也不该没收了他的帖子。说完，圆圆的杏仁眼扑闪扑闪的看着皇帝，看得皇帝有些不自在的咳了咳。道：“怎么弄来的？”莲花眼神闪烁了一下，支支吾吾地说：“是，是从苍兰院旧日的库房，在桌角底扒出来的。嚯，这苍兰院的前主子好大的手笔，拿柳公的真迹垫桌角。若是柳公知道，棺材板是彻底摁不住了。”皇帝无语片刻，将字帖收起来，仿佛即是嫌弃一般，让张庆拿走，说：“好了，时候不早了，今夜就练到这里。明了，让张庆将字帖找来与你。”一锤定音，莲花有些糊涂，总感觉不大对劲。又不知道哪里不对，思索了一会儿，想不出个所以然来。又见万岁爷催促更衣就寝，便不再想。昏暗的宫灯下，一名女子坐在梳妆台前，用银质梳子梳着柔顺的长发，身着紫色缎面寝衣，寝衣上绣着暗纹，显得雍容华贵。身后一名老嬷嬷低着头，恭敬地说：“老奴查了，是万岁爷以贵妃娘娘的名头下的旨意。贵妃掌管后宫诸多事宜，皇帝借贵妃名头下旨，这是在以前也是有的。这是皇帝对贵妃的尊重，轻易不肯绕过贵妃下旨，以免扰乱宫中秩序。”梳着发的手一停。女子疑惑地说：“好端端的，怎么要重新教李美人规矩？”老嬷嬷说：“许是李美人触怒了万岁爷。这李美人本就没规没矩的，骄横善妒，口无遮拦，在后宫欺软怕硬，或有低等妃嫔告状，被万岁爷知道了也说不定。”女子脑海中闪过一道身影，想了想，又笑自己荒唐。那二愣子连万岁爷的面都见不上，怎么会跟那个倔驴有关？此事不必理会，若是李美人来闹，打发了便是了。老嬷嬷答：“是，想退下，又有些犹豫，想要说些什么，又觉得不妥。”迟迟不开口，见这老奴还不退下，女子不耐地说：“还有什么事？”老嬷嬷不再犹豫，上前一步道：“娘娘，老奴发现似是有人暗中调查上宫局发奉太监贪墨之事。”女子一惊，险些拿不稳手中的梳子。这么大的事，怎么现在才来禀告？老嬷嬷有些慌张，她没想到娘娘这么大反应，连忙跪下说：“奴婢也是无意中发现，还不确定，故不敢禀告。”又定了定神，接着说：“那日奴婢照例去拿娘娘的公分。”
，半道上见一个小太监拉住一个低等妃嫔的宫女询问领宫分之事，说话的声不大，奴婢只隐隐听到什么乐淫，不足自言。待奴婢想要凑近仔细听时，就被那小太监发现了，他和那宫女也就散了。临走前，小太监还看了奴婢一眼，冲奴婢笑了笑。女子追问：“这太监是谁？”老嬷嬷垂下头说：“老奴不知，只有些眼熟，似在哪里见过。若是让老奴再见着此人，定能认出。”女子眯了眯眼。声音有些阴沉，查清此人是谁。说完后思索片刻，又改口道：“不必再查了，跟那边断了吧。”老嬷嬷抬头，神情有些错愕，惊叫出声：“娘娘，那边的孝敬可不少啊，每月那可是一大笔银子呢。”老嬷嬷有些心疼。女子紧皱着眉头，声音有些严厉：“住嘴，此事就这么定了。”修得多严，若是没有万岁爷的授意，你以为谁敢查？跟那边立即断了。小太监身份之事也不可再查，以免露了端倪。被女子这么一点，老嬷嬷明白了事情的严重，顿时冷汗淋漓，连连称是，又恭敬地退下，匆匆忙忙去安排此事去了。第十九章风云起，李正殿内，几个大臣刚与万岁爷议事完事，鱼贯而出。皇帝有些疲倦地揉了揉额头，唤来张庆，询问上回交代的事情。几日过去了。奴才克扣主子月银一事查得如何？张庆早有准备，上前一步，神色凝重地说：“回万岁爷已有眉目，只是这事就查出的迹象来看，八九成有高等嫔妃参与，他不敢再继续查下去，还得看万岁爷的意思。”皇帝看了他一眼，说：“只是什么？”张庆头愈发低，说道：“只是奴才的人查出此事，似有后宫娘娘参与，奴才不敢继续让人再查，唯恐唯恐犯了忌讳，还请万岁爷示下。”说着向后退了一步。跪地叩头，宫卫一事极其敏感，贸然查探，得罪了后宫妃嫔，只怕吃不了兜着走。而查好了，皇帝也不一定高兴。当年先帝时期就发生过这样的事，辖管掖庭诏狱的总管太监因奉旨查宫妃被害一事，查到了一个宠妃头上，而被撸直下狱，死状惨烈。这是左右为难的事，不好办啊！皇帝冷冷地看向跪地的张庆，这就不敢了。你可是朕的大内总管，若连这等事都不敢查，朕要你何用？张庆冷汗淋漓，万岁爷动若观火。看出他是怕了，在这宫里，他是万岁爷的人，是只能忠于万岁爷的人。若是趋利避害，不敢查，离失去帝皇的心也就不远了。张庆慌慌张张的将头磕得砰砰响，嘴里不停地说道：“是是是，原是奴才想差了，对猪油蒙了心，还请万岁爷息怒。奴才这就吩咐下去查个干净，必给爷一个满意的交代。”皇帝怒气稍减，看着跟了他多年的老太监，缓了缓语气说：“放心去查。”朕不是先帝，你也不是当年的马后才，朕必不会让你重蹈覆辙。马后才就是当年管诏狱的那个总管太监，当年此事闹得极大，闹得宫廷上下人心惶惶。作为太子的皇帝也有耳闻。先帝时期后宫极其混乱，当时的先帝做事全凭喜好，导致宫妃为了争宠拉帮结派，互相攻讦，太监宫女欺上瞒下，奴才陷害主子之事层出不穷。若不是得先太皇太后的庇护，皇帝也不能平安长成。这也是皇帝如此注重规矩的原因。在他登基后，立刻使用雷霆手段对整个后宫进行了大清。喜，并订立了严密的规矩。妃嫔升迁有规矩可循，奴才办事有规矩可循，样样都得依照规矩来。只要按照规矩来，不犯错，也不怕被罚，有功就会被赏。奴才们和嫔妃们不再朝不保夕，后宫的人心自然也就安定下来。现如今才过十年，妃嫔勾结奴才欺上瞒下的事就要抬头，怎能不惹得皇帝震怒？张庆明白了皇帝的意思，这是让自己放心去查，要查得干干净净呢，不必担心有后顾之忧。万岁爷真是心思透亮又英明啊，这个坎算了过了。擦了擦冷汗。感激地朝皇帝说道：“多谢万岁爷恩典，奴才必将此事查得清清楚楚、明明白白，以报皇恩。这是必是要彻查清楚的了。若是查不清楚，恐怕他这个大内总管之位就要不保了。”皇帝重新恢复平静，对张庆说道：“起来吧，近日朕就不去苍兰院了。你差人去说一声，就说朕最近正事繁多，无暇过去。”张庆口中称是，恭恭敬敬退下。他隐隐明白，这是万岁爷对连小主的保护。这几日后宫必起波澜，后宫众人也会格外关注万岁爷的动向。范氏之人若得到风声，恐怕会冒险查探皇帝的行踪；若是被发现了，也常去连小主那，恐会节外生枝，将莲花置于于风口浪尖之上。张庆身边的小太监来时，莲花正和小青、小吉子摘南瓜呢。看着金黄色的小南瓜，莲花笑眯了眼，八颗牙齿整整齐齐地露了出来。一清早，嘴就没合拢过。一旁的小青和小吉子也满脸喜气，果然丰收的时刻最喜悦。得知万岁爷近日都不会过来，莲花满脸惊喜地说：“啊！”真的呀，真是喜上加喜啊！他终于可以不用早起，想睡到几时就几时了。小太监有点忙，咋是这反应？这连答应莫不是个傻的吧？小吉子赶忙清了清嗓子，拼命使眼色，提醒小主：有外人在呢，别高兴的那么明显。现在的他和小主可是绑在一条船上的人啊，一荣俱荣，一损俱损。有时候他也无奈，怎么别人巴不得的事，在小主看来就是个麻烦脸，想不通啊。莲花会意过来，找不了一句。今日收了南瓜，想到以后能为万岁爷做南瓜饼。及时高兴，小太监挠挠头，是这样吗？第二十章，
，我还要摘南瓜呢，可不能让万岁爷知道自己怎么想的，否则又要挨罚了。其他罚人的癖好很特殊。想到这里，莲花打了个冷战，幸好自己见机行事的快，否则就要露馅了。莲花拍了拍胸口，真为自己的机灵而高兴。是，小太监晕晕乎乎的退下，临走前又回头看了一眼，只见莲小主对着个大南瓜指指点点。兴高采烈地说着什么，吉公公抱着哥哥头小点的南瓜在一旁笑嘻嘻地附和着，旁边还有个小宫女弯腰去抱那个大南瓜。小太监摇摇头，瞧瞧连答应笑成啥样了。后宫妃嫔都讲究笑不露齿啊，这小主可不够含蓄端庄。再瞧瞧吉公公，一段时日不见，整个人黑了一圈，衣袍下摆被夹在了腰间，抱着个南瓜，笑得跟个二傻子似的。他当初可是张大总管身边的大红人啊，仅次于张三才的人物。机灵劲儿，甚至远超张三彩。大家私底下都说，别看张三彩是张大总管的干儿子，可要说未来啊，必是吉公公更有前途。瞧瞧多好的人才啊，被发落到这鸟不拉屎的地方，锄田种地的，真是可怜啊！小太监怜悯的看了他一眼，想远了。小太监回过神来，这一院子都不是正常人啊，几个南瓜就高兴成这样，别被传染了，得赶紧走。想到这里，抬起脚步，急匆匆的出仓晚院，回去复旨去了。留意到小太监离去的背影，小吉子心里哼了哼。别以为他没看见那小太监什么眼神，当他傻呢。小吉子傲然地想，他们懂什么？星辰殿虽离万岁爷近，可竞争也激烈，上头还有人压着，何时能被万岁爷注意到，可说不准，也许一辈子都出不来头呢。再说了，苍兰院可比在星辰殿自由多了，也不用整日担惊受怕，怕被人比下去。更何况连小主待人宽和，在吃食上从不克扣奴才，而且吃的还特别好。顿顿大鱼大肉的，御膳房给奴才备的膳食敷衍了事，跟猪食似的，只能甜得温饱，也不知以前的自己怎么吃得下。再瞧瞧万岁爷对小主的找紧劲儿，在这后宫里可是独一份，连贵妃都没享受过这待遇呢，将来前途无量啊！若是能晋为妃位，借着现在的情分，说不定自己还能成为小主的掌事太监呢，何愁出不了头？当然，当初小吉子刚到苍兰院当差时，可不是这么想的，他只觉得前途无望，满嘴苦涩，多年筹谋毁于一旦，日日都在后悔当初怎么上赶着来苍兰院执业呢，整日内心里跟。豪桑一样嗷嗷的，只恨不得仰天长啸，痛哭出声。小青见小吉子愣愣的，不知想什么，想的出神，跟个木头鹅一样一动不动，便拍了拍他的肩膀，将他唤醒，朝着莲花问道：“小主，今日晚膳吃什么？”小吉子回过神来，听到“晚膳”两个字，忍不住咽了咽口水，也看向莲花，嗨嗨，今日万岁爷因公务繁忙不能前来，小主我甚是忧心，忧心也为了正事日夜操劳，不爱惜自己的身体，奈何我人小位卑，不能为君分忧。却也知道要尽自己绵薄之力，那就从今日晚膳吃素开始吧。慷慨激昂地发表了一番高见，莲花洋洋得意地看向两人，小青疑惑地看向小主，是这样吗？小吉子也一脸不信地抬头看天，莲花感觉脸上有些挂不住，看来不展示点主子的威风是镇不住他们了，于是凶巴巴地说，还愣着干什么？天都快黑了，还不赶紧把南瓜都搬回去做饭？这晚，苍兰院的饭桌上摆了满满一桌子的菜，做了以南瓜为主的各种菜，有南瓜包、炖南瓜、南瓜饼、南瓜粥，拯救一个南瓜宴。看着南瓜包里的火腿，炖南瓜里比南瓜还大块的排骨，神态喵速。小吉子目瞪口呆，小主果然不能以常人夺之啊！小吉子唉声叹气的摇了摇头，有这样的主子，感觉真是太好了。叹完气，冲向主桌旁的矮桌，大喊一声：“主子英明，跟小青抢吃的去了！”吃的那是一个满嘴流油啊！神情十分满足，边吃边赞叹。小青的手艺在小主的英明带领下是越发精湛了。尝尝这南瓜包，火腿咸香，又带着南瓜的清甜，真是好吃。小吉子，你怎么碗里加那么多块排骨？都快加完了。小青，谁让你吃的那么快？我不多加点存着，等会就要被你吃光了。哼，主子你瞧他。苍兰院内一派欢声笑语的画面。第二十一章，风雨欲来。这几日后宫里氛围似乎有些不同，有些风声鹤唳，风雨欲来的感觉。主子，主子。太阳打西边出来了，小青兴冲冲地跑进苍兰院，边跑边叫。莲花正用竹夹一片一片地翻着枯木茶嫩芽，闻言抬头看向人跑来的方向，说道：“咦，小青，你这是疯了？太阳早到中天了，怎么才出来？”“不是，不是。”小青跑到莲花面前，粗喘了几下气，接着说：“小主您忘了，当初您可是说过，若是上宫局能发足月俸，除非太阳打西边出来。”莲花激动地站起来：“啊，今天是拿到了足月银吗？我看看，我看看。是啊，整整十两。”一文不少，您看都在这儿呢。莲花接过荷包，感受了一下沉甸甸的分量，满足的叹出声。果真是太阳打西边出来了。有生之年，上宫局中士良心发现了。早在听到小青声音时，小吉子就凑了过来，右手托着下巴，若有所思的样子。莲花从荷包中掏出两块碎银，豪气分给两人说：“小青、小吉子，从今开始你们有月银了，主子发财也不能忘了你们，拿着，都拿好。”小青高兴的接过银子，激动的不得了。进宫两年多。终于有月银了，说来也怪小青悲催。入宫没几天就跟了莲花，而其他各宫的奴才奴婢都是由主子给发月
，你怎么这副表情？你不高兴吗？小青看着小吉子沉默不语的样子，疑惑地问。小吉子一把抓住小青的手，没回答他的问题。小青，你今日去领月凤时，有没有发现有什么跟以往不同？比如发凤太监表情是否有异样？小青回忆了一下，没有啊，没发现什么不对呀、啊。发凤太监今日特别和气，让我好好点点，点好再走。这就是了。小吉子一拍大腿。斩钉截铁地说道：“嗯，这有什么不对吗？”莲花疑惑地看向小吉子，搞不明白他在说什么。小吉子后退一步，向莲花弯腰拱手说道：“启禀主子，奴才发现近日宫中有些不对头。奴才去御膳房领食材时，碰到的各宫奴才奴婢比往常少了很多，个个都行色匆匆，神色紧张。奴才怀疑。”说着凑近两人，声音压低了许多：“奴才怀疑宫中要有大事发生了，只是咱们偏居一隅，收到的风声晚，如今又不明情况。”咱们还是先关起门来，少出去为妙。莲花听完，细细的思量起来。近日宫中氛围确实有些不对。御花园里管园子的太监，往常见着自己就跟死了娘一般，哎，怯怯的和他说几句，恳求手下留情，不要辣手摧花踩秃一片。可最近见着自己，却神色犹疑，不等自己靠近就跑了。还有就是，几乎不见个宫姐姐出来晃荡了。以往偶尔也是能碰到一两个的，嗯，是不大对劲。想通了这一点，莲花下决定道：“好，就听小吉子的。”小吉子。今日你去御膳房多领些肉食，放到井中镇着。往后几日我们就不出去了。情况不明，先苟为妙。扎，奴才这就去。说完，小吉子一溜烟跑出了苍兰院。宫中形势越来越严峻，有风声传出是万岁爷彻查克扣妃嫔和宫人月饮一时，有人胆战心惊，有人拍手称好。没人知道万岁爷怎么突然要彻查此事。毕竟前朝也好，当朝也好，克扣宫分一事都已成潜规则，何况现在可比先帝爷时期好多了。只要不太过分，大家都不会说什么。也不知道是谁告的状。各宫都在暗暗猜测，莲花和小青三人龟缩在苍兰院，一副与世无争的样子，倒也风平浪静，只时不时的派小吉子出去办些必要的差事，顺便探探情况。对于此事，莲花隐隐有些猜测，那晚他好像有跟万岁爷无意中提到过克扣的事，莫非跟他有关？可一想，万岁爷怎么可能因为他而大动干戈？这么一想，也就想通了。肯定不是他，不过跟万岁爷提过克扣这事，好像也不能跟其他人说，说了泄露出去，可能就是众矢之的。他懂其中轻重。又过了几日，形势逐渐明朗起来，上宫局多个太监，连同总管被撸了直下了诏狱，连同魏婕妤也被下了诏狱，听说还用了刑，是后宫近年来最大的案子。后宫一片哗然，原以为是奴才作怪。原来还有嫔妃参与，低等嫔妃和低等奴才们拍手称好，个个欢天喜地的。克扣月凤的人被抓了，以后能拿足额银子了。也有人不相信一个婕妤就敢犯这么大的事，背后必定还有玄机。这个婕妤不过是个替罪羊罢了。总的来说，有人欢喜，有人忧。第二十二章，等万岁爷来就好了。皇帝连着多日没来苍兰院了，刚开始莲花十分高兴。睡得好，睡得香。可渐渐的时间一长，总感觉缺了点什么，有点蔫巴起来。这日，小青看莲花趴在凉亭的桌子上发呆，情绪不太高，挠了挠头，不知如何是好。正好看见远处小吉子提水浇花回来，忙跑到他面前拦住他：“小吉子，你快看看小主咋了？”小吉子往凉亭瞅了一眼，思索片刻，试探着问：“莫不是小主小日子来了？”小青涨红脸，呸了他一声：“小主小日子才没来呢！你一个太监，瞎说什么？怎么这么不知羞？”哦。那我走了，别呀，你最聪明最有办法了。小主这样好令人担心啊。小青抓着小吉子的袖子不放，松手松手，我这还有两块菜地没交呢，我帮你交，你快想想办法呀。小主也是你的小主，你也得想办法。小青连忙说，听到小青说帮他交，小吉子顿时喜笑颜开，小丫头入套了，哈哈，这些日子可苦了他了。自从他来了后，小青渐渐的就把菜地的活都交给了他，可把他累坏了。他一个太监入宫多年。早就忘了菜是怎么种的了。当真帮我教？小吉子又追问了一句。当真？你怎么这么啰嗦呀？快点！小青凶巴巴地说。小吉子听到这里，放下心来，往莲花那边瞧了一眼，凑近小青，神神秘秘地说：“我早就发现小主不对了。就我观察呀，小主八成是想万岁爷了啊！我怎么没发现？怎么会？万岁爷不来，小主不是还很高兴来着？”小青疑惑了。小吉子无语地望着他，这神经迟钝的丫头，要不是跟着莲花小主。指不定被其他主子嫌弃成什么样呢？你没发现是从万岁爷不来后开始的吗？随着万岁爷不来的日子越久，发呆的时间就越长啊！可万岁爷说不来时，小主还挺高兴的呀。小青把疑问说了出来，这丫头怎么什么话都敢说？小吉子忙一把捂住小青的嘴，往周围望了望，小声点：“你想害死小主啊？”嗯嗯，小青挣扎：“你先别说话，先听我说，我就放开你。”这丫头太不知轻重了，什么都敢说。小青连忙点点头。小吉子放开小青。低声说：“这话在这里说说也就算了，万万不可传出去，传出去小主就完了，知道吗？”看着小吉子一脸紧张的样子，小青也紧张的点点头：“我知道，也就和你说说，在外面我一个人都不会说的。”他知道自己嘴笨，也没见过什么世面，就怕害了小主，所以在外面能不说话就不说话。小吉子松了口气，
，自己在还好，可很多场合太监都是不能进前的。小主身边也只有这一个宫女，未来可如何是好？小吉子，你说吗？小青晃了晃小吉子，说什么？小主那边咋办吗？等万岁爷来不就好了？小吉子脸上挂着高深莫测的笑，要是不来怎么办？你就等着瞧好了。说完，小吉子提起地上的桶就走，留下一脸发愁的小青。小吉子说这话是有依据的。前几日他外出办差，遇到从前共事的在星辰殿的小太监，和他聊了几句，隐约得知了一些东西。昨日张庆海找了他一趟，找他问了问小主的情况，他敢打包票。若不是万岁爷让问的，他能把脑袋拧下来给小青怄肥用。万岁爷这么关注小主的情况，怎药可能不来？等宫里的风消停一些，一准会来。莲花预料的不错，那日让人传旨后。皇帝果然问起了莲花的反应，小太监把莲花的话原封不动地传了过来。皇帝一听就知道是莲花让这么说的，一问，果不其然，又是好气又是好笑，真是个小白眼狼，敷衍的功力越发强了，真想扒了裤子打那小白眼狼的屁股。皇帝确实关注着莲花的情况，有十来日没去苍兰院，有些不习惯，御膳房做的膳食吃不惯了，用膳食也没人在旁边叽叽喳喳的说话，晚上还得自己一个人孤零零的在大殿上批阅奏折。感觉浑身都不舒坦，不时想起莲花来。在后宫贪墨案告尾声之际，皇帝遣张庆去问问小莲花最近都在做什么。得知莲花蔫巴巴的饭也吃得不香了，似乎是在想他了。皇帝心里舒坦了，随即又着急起来，得找个时间去看看，可别饿瘦了。奈何最近政务太忙，江南闹了洪灾，西北又发生饥荒。皇帝实在抽不开身，日日和大臣意识到深夜。第二十三章相思渐起。莲花不知道自己怎么了，干什么总提不起兴趣。往日里感兴趣的事，此时似乎都没了劲儿，连对吃饭这件事都没以前热衷了。他感觉自己似乎是病了，却不知道是什么病。小主，要不出去逛逛？奴婢知道附近有窝小鸟破壳了，咱们去看看吧。小青提议道。他有些忧心，眉头皱得紧紧的。小主这个样子，可是从没有过的呀。以前也蔫巴过，可折腾的积极性还是很高的。莲花摇摇头。没太大反应，就在苍兰院外不远处，挨着冷宫那边那树丛里。小青急了，她以为是小主怕最近风声紧不敢出去，又说了句：“除了咱们，平时都没人去的。”莲花还是摇摇头。完了，往常这种事，小主最积极了，要是连兴趣都没有了，岂不是说小主很严重？小青愁眉苦脸的站在一旁，突然想起小吉子说的话，试探性的问：“小主，您是不是想万岁爷了？”嗯。莲花从石凳上坐起来，疑惑的看着他，有反应了。小青心里一喜，果然不出小吉子所料啊。果然猜对了，小主最近好像不太高兴，是不是因为万岁爷好久没来了？小青说完，又补了一句：“小吉子说的是这样吗？”莲花正愣起来，小青，你个没良心的，怎么背着我告黑状？小吉子丢下桶，远远的跑来，我没告黑状，这话本来就是你说的吗？好像有些不仗义。小青脸有点红，越说声音越弱。小吉子边跑边说：“那是你问起我才说的，你怎么能和小主这么说？哪壶不开提哪壶啊，哪有这么戳人心肺的？”这不是唯恐天下不乱吗？跑到凉亭近前，小吉子朝莲花行了个礼，道：“小主切莫多想，保重身体为上。如今万岁爷政务缠身，来不了苍兰院，过一阵就好。过一阵就会来吗？”莲花托着腮，歪着头问：“这他是知道一些事情，但也不能说啊。何况万岁爷会来，也只是他的猜测，做不得数。知道了，你们先下去吧，我想自己想想。”莲花重新趴在桌子上，双手枕着脸，是两人齐声答道，对视了一眼，退下了。真的是因为想万岁爷了吗？可明明那人麻烦的要死。总爱折腾他，又喜欢贪他东西，还小里小气的，什么事都能挑剔个一二三。他不来，高兴还来不及呢，伺候他多累啊！谁会想他呀？莲花气羞羞的想，可想到烛灯下，他握着他的手，耐心的教他一笔一画链子的样子，又不禁让人有些触动。他的侧脸可真是好看，写的字也好看，看他毛毛躁躁的。怕他磕伤，用手垫在他的脑袋和墙之间的样子也很好看。话说那一日，万岁爷没收他字帖后，第二日晚上因为看不过眼，开始教他写字，教了他很多方法要诀。现在他每日还在按照他教的方法练习，写出的字果然好多了。哎，似乎是真的有些想念万岁爷了。这可不是好现象啊！他一个小小的答应，连去找他的资格都没有，凭什么想他？想他有用吗？他什么也做不了，若是做了什么，就是害了自己。想到这里，莲花有些警醒。后宫那么多个姐姐，个个出身高贵，美若天仙，她可不认为万岁爷能瞧得上她，不过是一时的消遣罢了。要是新陷进去了，恐怕会万劫不复。莲花彻底清醒了，不成，不能再这样下去了。他是高高在上的万岁爷，他来与不来，他的日子都要过得好好的。提高声音，莲花朝院子喊：“小青，小青，来了来了，好久没听小主这么喊了。”小青激动地跑过来。期待的看着他，你刚说哪有窝小鸟来着？快带主子我去瞧瞧。莲花站起来，走出凉亭，朝大门走去。好嘞，好嘞，小主，咱们走。这才是他认识的小主啊！他的小主怎么会不对小鸟感兴趣呢？小青高兴的想，兴冲冲的跑前面带路。带路过摊亮着茶叶的簸箕，莲花顺脚踢了一下，踢完感觉开怀多了。小吉子在后面追赶，看莲花踢了簸箕一脚，心里一惊，这不是给万岁爷的？之前不是还很宝贝的吗？
，这是怎么了？忙过去将簸箕摆正，又把半生的茶叶用竹夹子一牙一牙的夹起来摊好。他是见过小主弄这些茶叶的，知道不能用手剪。待他终于弄好了这簸箕茶叶，小主和小青早已不见了人影。第二十四章冷宫前，两人点着脚尖，扒着一根两指粗的树枝，伸着头凑着一个鸟窝看。窝里的鸟刚破壳没多久，眼睛还没睁开，听到动静嗷嗷张嘴。树丛不高，这是什么鸟？莲花问。奴婢以前见过，在家乡那边，这种鸟叫青丝，长大后羽毛是青色细长细长的。青丝名字好听，好吃吗？啊，奴婢也不知道啊，没吃过。这种鸟额头不大，肉很少的。这样啊，真是有些遗憾。小主，要不要弄回去养着？小青问。不了吧，小青，你这样不对。人家小鸟好生生的待在树上，天天和母鸟待一起，我们怎能让它们母子分离？太残忍了。莲花摇了摇头，放下了树枝，准备走了。哦，上回捡的那窝鸟蛋。小主可不是这么说的，那会儿说的不是帮母鸟减轻负担吗？小青挠挠头。就在此时，不远处通往冷宫的小道上传来吵吵嚷嚷的声音。莲花站定，有些好奇地说：“什么声音？”小青往前跑了两步，伸着头看了看。小主那边好像有一群人来了，不知道在干什么。我们过去看看。越靠近，声音越大。走到还隔着几十步距离时，莲花停下了脚步。只见几个人压着一个浑身血污的女子，背对着他们朝冷宫方向走去。女子身着囚服，头发凌乱不堪。囚服有多道带着血的鞭痕，好几处都已破损。从破损处隐约可以看见那里的皮开肉绽，血肉模糊。脚下戴着镣铐，身后两个太监分别反剪他的双手，一人压着他一条胳膊，两侧则跟着两个粗壮的老嬷嬷。身后不远处跟着个拿拂尘的老太监，朝冷宫方向走，一路走一路拖，地上拖出一道道镣铐的裂痕。这名女子形容癫狂，一路走一路疯狂大叫：“你们这群下贱的奴才，我要见万岁爷，放开我！”我要见万岁爷！边喊边激烈挣扎，压着他的两个太监好几次险些脱了手。身边的一个老嬷嬷声音尖利地说：“娘娘，你就死了那条心吧！犯了那么大的罪，万岁爷饶你一命，还未牵连你族人，你算格外开恩，就别再闹了。”说着，扯了一把那女子的头发，又朝两个太监道：“压稳了，要让人跑了！”冲撞了宫中的贵人，仔细你们的皮！小青何时见过这样的场景？害怕的扯了扯莲花的袖子：“小主，我们走吧。”可身边的人毫无反应。莲花出神的盯着那名女子。这样的场景，他似乎在很久以前见过。血迹、囚服、镣铐。小青见小主不动，以为还想再看，便强忍着不是站着不动。就在此时，突生变故，只见那名女子身形往下一低，不顾两条胳膊还被压着，强行一甩，只听咔嚓一声，似是骨头断裂的声音，两条手臂被拧成了180度，吓得两名太监松了手。女子趁机甩脱他们，向着莲花他们的方向往回跑。那两个粗壮的老嬷嬷大惊失色，赶忙朝她抓去，就碰了个一脚，人没抓住。大吉！女子垂着两条胳膊，拼命往后跑，跑了没几步，身后那跟着的老太监灵活地挡住了她的去路，当头用拂尘饼给了她一棒，将她打倒在地。没给你带枷锁，已是给你脸面，别给脸不要脸！来人，堵住她的嘴，抬着走，看她还怎么跑！老太监吩咐人赶紧把人拖走，不可再出岔子。临走前，又远远地朝莲花他们瞧了一眼，行了个礼后跟了上去。这番变故将小青吓得倒退一步，躲在莲花身后，手紧紧抓住莲花的胳膊，而莲花则是一动不动地盯着那名女子。脸色平静的可怕，甚至可以说是冷漠。小吉子早就听到了这边的动静，等他赶到时，就见莲花脸色不对，心里咯噔一下，心想坏了，怎么让小主看见了狒狒的样子？可别吓着小主，真是晦气！这名女子正是因牵涉宫中贪墨案，和尚公局有勾结的魏婕妤，被废除妃位打入冷宫。这些小吉子是知道的，可他不知道是今天被押送来冷宫，好死不死还被小主撞见了。要是知道，他打死也要拦着小主。不让他来，小吉子急匆匆到莲花面前，躬身拜倒在地。奴才该死，奴才来晚了，未能保护小主。说着，又抬起头朝着小青厉喝：“小青，这样的污糟事怎能让小主看见？吓着小主可如何是好？”语气又气又急，小青被吓镇住了。小吉子平时都笑呵呵的，脾气极好，偶尔欺负他一下，他也不会说什么。何时见过这么严厉的样子？而莲花却依然恍若未闻，保持着姿势一动不动。第二十五章失魂。小吉子见状更加不安。小主莫不是被吓失了魂吧？小青这丫头实在太不懂事了，如此护主不利，若将主子吓坏了，可如何是好？万岁爷那么紧张，小主知道了，若是怪罪下来，他们都都不起呀、啊。莲花只觉得自己置身于一片混沌之中，抽身不得。混沌中人影冲冲，有人在哭，有人在笑，还有铁链拖地的声音，似有人一边怒斥，一边挥舞着什么，一片模糊不清，怎么也看不清混沌中的景象。他就像一个悲凉又孤独的旁观者。浮浮又沉沉，突然哇的一声大哭声，将他拉回了现实。回过神来，他有些虚脱的看向声音来源，却见小青跪在地上，抱着他的双腿，嚎啕大哭，边哭边说：“小主，我再也不敢了，再也不敢了，你别吓我！”哇！旁边的小吉子则是急得满头大汗，不停在呼唤小主，小主。莲花有些苍白的笑了笑，这两个人到底是怎么了
这是怎么了？都成了这样子。小吉子此时见小主终于有反应了，立即扯开小青，关切地问道：“小主，您没事吧？我能有什么事？”莲花好笑地问，他不明白怎么一晃神的功夫，这两个人怎么就成了这副模样？小青大喜，边擦眼泪边笑，哈哈，格物、哦，小主您没事就太好了。格，小青知错了，小青以后一定要改正。一边哭一边笑，一边又打着格，样子滑稽极了。见此情景。小主似乎是正常了，小吉子狠狠地松了口气，浑身酸软，瘫倒在地，只觉得仿佛死过了一回，全身冷汗都湿透了衣裳。回过神来，又恶狠狠地想，回去须得狠狠教训一回小青，好好教导他今后该如何办事，以免他不知轻重，以后害了主子。我能有什么事？都起来吧，都滚地上，算是什么回事？莲花发话，不知为何，他觉得有点累，仿佛经过了一场什么事似的，身心俱疲的累。小吉子咕噜一下从地上爬起来。站到莲花面前，试探性的问：“小主，你还记得刚刚发生了什么吗？”“嗯，有发生什么吗？”莲花疑惑的问。小吉子听了一惊，怎么这语气好像刚刚什么也没发生一样？不对，感觉还是不对。小吉子将疑问暗暗藏在心中。小主好不容易回魂了，可不能再刺激他了。待回头私下找小青问问，在他还没到的时候都发生了什么。小青没感觉有什么不对，在他看来，只要小主没事就好，其他的不重要。只见他高兴的站起来，将眼泪和鼻涕擦干净，朝着莲花说：“小主。”您不知道您刚才有多……小吉子一听吓坏了，哎呦，祖宗呀，哪壶不开提哪壶啊！闯祸的功力也太强了吧！万一小主想起了刚刚的事，又把魂给丢了呢？呸呸呸！大吉大利！趁他话还没说完，小吉子赶忙将他拽了过来，给他使了个眼色，打断了他的话，并顺着他的话头说：“您不知道您刚才的样子有多好看，可把奴才们都给看呆了。瞧瞧您这通身的气质，真真是天上的仙子落到了人间啊！奴才真是祖上积了德。”真真是三生有幸才能跟着小主您这样的主子，每日光沐浴在您的仙气之下，就感觉浑身舒坦。越说越真诚，四十句句发自肺腑。看到小吉子的眼色，小青下意识地闭了嘴，觉察到自己接下来的话可能很不妥。他没有意识到自己无形中将小吉子当成了主心骨。后面又听到他一通胡吹，小青目瞪口呆，感觉小吉子真是个人才啊，自己就算重新投胎也学不来啊，是吗？这是在让人太难为情了。哎呀！小吉子太有眼光了，被人夸好看的感觉真好呀！莲花高兴的眉开眼笑，哎呀，真是太令人难为情了。笑了一会儿，又感觉不妥，自觉身为主子，要有主子的榜样，可别把两个小的带出个轻浮的作风来。于是清了清嗓子说道：“小吉子以后不可如此，做人要谦虚，就算是实事，也得含蓄着点夸。”哈哈哈！说着说着，感觉装不下去了，又忍不住哈哈大笑起来。小吉子嘴角含笑，无奈的摇了摇头。心中感叹道：“小主真是单纯可爱的紧啊，很容易就被带跑了。”回去的路上，小青叽叽喳喳的在一旁说着话，莲花偶尔回忆两句，神色间有些疲惫。小吉子见状，有些忧心忡忡，又不敢表现出来，以免被小主看出什么不对来。第二十六章教训。回去后，小吉子留神观察，发现小主晚膳也没吃几口，就说累了想睡觉，去寝室休息去了，连每日必练的字都不练了。小吉子有些着急。待小主睡下后，扯过小青，拉着他到一个角落，开始问他下午发生的事情。事情就是如此。后面的你也瞧见了。小青低垂着头，双手不安地揪着衣角。他知道他闯祸了。若不是他要拉着小主出去看小鸟，后头又没拦着小主，才会看见狒狒的事，才会吓着小主。幸亏小主没事，否则他真不知该如何是好。小吉子听他一五一十地说完，知道他带小主出去也是为了哄小主开心。怪不得他，何况后面的事，就算他想拦，也不一定能拦得住小主。别看小主每日笑嘻嘻的，没心没肺的样子，可他知道小主的主意正着呢。认定的是十头牛也拉不回来。就拿给万岁爷做茶这件事来说吧，什么都不肯假手于人，看着他那么累，小青和小吉子两人连番上阵劝他分些事给他们做，也不行，最多肯让帮他弄点枝枝节节的事。可这话不能这么对小青说，他太嫩了，被小主保护的太好了，做事毫不知轻重。不趁这个机会给他个教训，以后怕要闯出更大的祸来。想到这些，小吉子板起脸来，严肃的教训说：“今日之事，你可知错？”小青自责的点点头，声音有些哽咽：“我，我知错了，错在哪？不该带小主出去，不该不拦住小主。还有呢？”小吉子继续问：“还有？”小青抬起头，双眼红红的看着他：“不是这两错吗？还有？”见他还是如此，把事情想得太简单了。小吉子恨铁不成钢，厉声喝道：“小主待你如何？你就是如此回报他的。你错不再带小主出去。”也不再没拦住小主，你错是错在有难时未能挡在小主面前护着他，让他免受伤害。幸亏狒狒是被抓住了，否则若是真出了事，你死一万次也不够赔小主一根头发丝儿。此乃其一，不能终其主。小青瞪大眼睛，噼里啪啦的往下掉眼泪。这些他没有想过，他是下意识的害怕才会。可他知道小吉子说的是对的，看着他的样子，小吉子狠下心肠，继续说，在小主被吓着后，非但不能想法子为小主解忧，反而慌了手脚，六神无主。只会嚎啕大哭。若是将来有什么事，小主需要依靠你。
，你靠得住吗？此乃其二，不能解其忧。在小主醒神后，你竟还要胡言乱语，想重提将小主下着之事，你还嫌小主下的不够，还待要吓他一次。此乃其三，说话不过脑，不知轻重。若是出了苍兰院失了小主的庇护，你以为你能活多久？小青越哭越凶，摇摇头又点点头。他知道错了，小主待他如此好，可他却没有尽到自己的本分。看他的可怜模样。知道是将他的话听了进去，小姬子心中叹息一声。小青自入宫就跟着小主，没经过外面的风吹雨打，不知道宫里的残酷，望他经此一事能够成长起来。万岁爷恩宠小主的事，迟早会被整个后宫知道的，到时候只怕日子就不会如此宁静了。夜里，梳妆台前的女子藏于阴影下，听着身侧的人回话。如今已打入冷宫，听说人都有些疯癫了。此时就算他再想反口，也没人信了。娘娘尽管放心。一名老嬷嬷垂手在一旁说道：“陈嬷嬷。”辛苦你了，此时还需再盯着些，就怕他狗急跳墙，胡言乱语，说出什么不该说的话来。女子抚着自己的长发道：“是，事关重大，老奴已这人看紧了，有个什么风吹草动都会来报。他的合族前程都捏在尚书大人的手里呢。此番若不是您为他说话，恐他爹也会遭受牵连，料他也不敢招出娘娘来。”名唤陈嬷嬷的老妪说道：“嗯，退下吧。”待陈嬷嬷退下，这名女子眼中闪过一抹坚定。他要更进一步才是。这中宫后卫迟早是他的囊中之物。夜色渐深，浓雾重重，梦中兵荒马乱，一群人带着镣铐枷锁。有名女子嘶哑着声音对他说：“囡囡，快走，快走，不要被发现了，不要再回来，去找你族叔，好好活着，开心活着。”边说边用力推着他走。一名小女孩低声哭喊着：“娘，我不走，我不要走，我和你们一起。”囡囡乖，听话，去找延庆，找你族叔。还记得怎么走吗？你九岁那年去过的。中年男子眼含苍凉。低声哄小女孩，身上囚服布满血痕，有些伤口已化了脓。爹，狗官来了，快将小妹藏起来！不远处望风的年轻男子焦急地说道：“不，不要，我不走。”小女孩哭闹着，眼泪止不住往下流。中年男子狠心将小女孩打晕，一群人七手八脚将小女孩藏在了破洞中，掩盖上了草木。莲花像个旁观的看客一般，冷漠地看着一切。在梦中浮沉，终于醒来，莲花猛地坐起身来，大声喘气，满头大汗。身边搂着她的人被惊醒，也跟着坐起来，透过昏暗的夜灯去看她，问道：“做噩梦了？”莲花一惊，伸手朝旁边打去，旁边的人眼明手快，一把抓住她的手，沉声说：“是朕。”第二十七章噩梦。是万岁爷。莲花放松下来，木然着脸，没有回话，眼神冷漠，与平常判若两人。看到她的模样。皇帝一惊，这是被噩梦吓着了，帮他擦了擦汗，将他搂靠在肩膀上，轻轻拍着他的背，温柔地哄着：“不怕不怕，只是噩梦，朕在此。”莲花乖乖，不怕不怕。待到身边的人再次沉睡下去，皇帝轻轻将他放倒躺好，盖上被子，有些心疼地想：这时来日确实是疏忽了他，自己不在时，若日日都如此做噩梦，可如何是好？话说今日皇帝与那个大臣议事到半夜。议完事后，听张庆禀告后宫贪墨案已结，魏婕妤已被押入冷宫的事，想到苍兰院就挨着冷宫不远，有些担忧人会被冲撞到，于是半夜风尘仆仆的赶到苍兰院，待到了院里，大多宫灯已熄，一片昏暗，知道莲花早已睡下，便让人不要吵醒她，简单洗漱了一下，便搂着她睡去。如今见她被噩梦缠绕，便有些不安。莫不是真的被冲撞了吧？披上外衣走出门外，低声唤来张庆，让他去找小吉子来回话。狒狒卫士一路大闹，惊动了小主，小主便去查看。回来后精神头便不是很好，没什么胃口，早早就歇下了，想是吓着了。奴才该死，奴才未能尽责保护好小主，奴才该死。小吉子边说边磕头，心下一片惨然。以万岁爷对小主的找紧劲儿，他早就知道会有此一出。你们这些奴才是怎么办事的？这样的事如何能让他撞见？皇帝压抑着怒气责问道：“经过赵玉行刑的人模样有多狰狞，他是知道的。那个小妃嫔如此胆小，看见了不知有多害怕。这些该死的奴才，若不是他们的疏忽，怎么会冲撞到人？”张庆急忙跟着跪下，用手打自己的脸。是奴才办事不力，行事不周，未能吩咐下去，让赵玉的人避开小主。未曾想到冲撞了小主，奴才万死，奴才万死，还请万岁爷息怒。切莫气坏了身子，他也不知道就这要巧被连答应撞见了呀！不是说今日连答应都很少出门吗？怎么一出门就撞见了那个狒狒？真真何该他倒霉！他知道万岁爷关注连答应，可也不知道如此关心，就这么少嘱咐了一句，结果就出了事。万岁爷，奴才，奴才还有事回禀。小吉子颤抖着声音说：“说。”皇帝冷冷地俯视着这个太监，想看他能说出什么话来为自己脱罪。奴才后来发现，小主四世，四世不记得见过狒狒之事。小吉子将自己心中隐忧说了出来。说这事是要冒风险的，可是不说，小主以后万一有个好歹怎么办？皇帝一惊，你且详细说来。于是小吉子将自己观察到的，以及和莲花的对话一五一十的说了出来。皇帝听后思索片刻，也不得其所，心里想是被吓得很了，迷怔了，才会忘事，才会晚上在噩梦中出现。他担心离开太久，那小妃嫔又做噩梦，只得暂且将此事放
，是奴才。小吉子浑身颤抖，他不知道等待他的下场是什么。正知你原在星辰殿当值，也算是经过世的人，往后不必再回星辰殿了。你就在苍兰院伺候，他就是你今后的主子。若他出了什么事，朕为你是问。那个小妃嫔没经过什么事，身边也没什么人可用。这个奴才刚刚没有推诿罪责，还算忠厚，便先留下，斩断他的二心，从此为他所用。是。谢万岁也恩典，小吉子行叩首大礼谢恩。冷汗已将头发浸湿，他知道他的命运是彻底定了下来，从此只能是连小主的人，彻彻底底一荣俱荣，一损俱损，不再有第二条路可选择，否则就是个死。能保住小命已算万幸，小吉子很知足，何况在小主身边并不难过，只是从前的积累没了，从头爬起罢了。皇帝朝张庆看去，张庆奴才在。张庆嘴里一片苦涩。他的处置要来了，朕念你跟了朕多年，办事又一向妥帖，此次疏忽便暂且罚俸一年。若是再犯，大内总管的差事便退位让贤罢。皇帝说完，甩手进了室内。他不敢多耽搁，怕那小妃嫔又做噩梦。奴才谢万岁爷大恩，这也算是最轻的惩罚了。万岁爷先前对他不敢深查后宫贪墨案一事已很不满，虽然后来将事办妥了，可印象已经造成。这次的惩罚恐怕也有对他警告的意思在。皇帝匆匆进房内，重新躺下，查看了一下莲花，睡眼很安详。算是放下了心，搂着他重新睡去。第二十八章，万岁爷将来。次日晌午，莲花悠悠醒来，感觉脑袋有些疼，似是忘了什么，想了一下没想起来，便抓了抓头发，起床梳洗，穿戴整齐，推开房门，两双眼睛齐刷刷的看过来，不是小青和小吉子是谁？怎么如此看我？莫非我脸上没洗干净？莲花摸了摸脸，感觉他们俩的眼神有些奇怪。小青上前一步，犹豫了一下。看向小吉子，昨夜小吉子跟他说的话，他翻来覆去思索了一晚上，没睡着。他知道自己不会说话，也不会办事，所以此时不知该作何反应。昨晚半夜，万岁爷问话的事情，他也是知道，知道小吉子把罪责都扛在了身上，心里很是感动。若不是他，又怎么会出事呢？因此也更加自责起来，导致今日还没缓过来，脸色有些沉闷。小吉子给莲花行了礼，笑眯眯地道：“小主万福。”早膳已经备好，奴才给您端到小厅内用膳。该叫早膳还是午膳呢？小主脸皮薄，还是叫早膳好了。莲花摸了摸下巴，疑糊的看了他一眼。小吉子，你今天似乎有些不同啊。小吉子愣了一下，小主是发现了什么吗？更加狗腿了，哈哈！莲花插着腰哈哈大笑，逗弄人的感觉果然很爽，难怪万岁爷老爱逗他呢。小吉子满头黑线。果然啊，这才是他的小主嘛！若是他能发现什么才奇怪呢？他敢打保票，他可能连万岁爷昨夜来了都不知道。小主昨夜睡得可好？今早万岁爷上朝前，特地嘱咐奴才们不要吵醒您，让您睡个够。小吉子边不早膳，边对坐在桌子前的莲花说：“啊，万岁爷来过了，我怎么不知道？”莲花豁然起身，等会有些印象，昨夜里似乎有人在他旁边，他就说嘛，总感觉忘了点什么。原来是万岁爷真的来过，他还以为做梦呢。小吉子心里默默的想。果然，小主不知道。万岁爷来时，您已歇下，便让奴才们不要吵醒您。今晨您还在熟睡，万岁爷临走前吩咐奴才莫要惊扰您，让您睡到自然醒。小青在旁边点头附和。哎呀，该叫醒我的。莲花越说越底气不足，脸微微有些发红。身为妃嫔，要有自己的自觉。虽然懒觉很好睡，可是也不能太明目张胆了。他倒好，一觉睡到晌午。若是让万岁爷知道了，该有多丢人啊！真是好难为情啊！小吉子含笑着说道：“小主，这是万岁爷对您的好。”您只管睡便是，那也不能睡到晌午吗？你瞧太阳都多大了！哎呀，这么懒的妃嫔让人知晓，可如何是好？莲花想到这里，更觉不好意思，站起来团团转。不成，家丑不能外扬。竹冲小青问道：“除了我们三个，没人知晓吧？”小青欲言又止，这情况不太妙啊。莲花又看向小吉子，小吉子清了清嗓子，说：“小主，再没别人了。”只除了他知道小主是不好意思了。听前半截话，莲花刚要放心下来，谁知小吉子这坏蛋还藏了半截话。只除了什么？小吉子，你故意的是不是？信不信主子我打你？哼哼！小吉子连忙告饶道：“哎呀，天地良心啊，小主，奴才哪能啊？您睡到晌午的事，奴才替您瞒着还来不及呢。”不等小吉子说完，莲花伸手去打他道：“你快说，莫要磨蹭，就是故意的，让他着急。这小太监翻天了。”还想装，他才是这方面的祖宗呢，哼哼，还敢强调揶揄他，回头就罚他挑粪施肥。小青看着小吉子跟没事人一样，和小主嬉笑打闹，低垂着头，眼眶微微有些发热。若不是昨夜的动静，他听见了，又怎么知道他刚刚从阎王殿走了一趟呢？小吉子抱着头嗷嗷求饶，就是不把话说完，气得莲花连连打他。闹了一阵，莲花感觉有些不对，看向小青：“小青，你怎么了？怎么都不说话的？若是往常，小青肯定追上去帮他打了，怎么今日这么沉闷？”小青用袖子擦了擦眼角。抬起头，扬起一个笑脸，用往常的语气说：“小主，我没事，刚刚睫毛掉眼睛里了，奴婢再挑出来呢。哪只眼睛？我瞧瞧。”莲花说着就要上前，小青退后一步，赶忙说：“不用不用，已经出来了，那就好。若是
，沉重的心轻松了许多，心下暗暗坚定起来。小主待他那么好，今后定竭尽所能保护他，即使丢了命也在所不辞。旁边的小吉子看着小青的样子，欣慰的笑了。这丫头似是想通了，没成想一回神，就看见小主叉着腰，凶巴巴的盯着他，吓了一跳，连忙说道：“小主，半个时辰前，张总管来过，说万岁爷晚上过来用晚膳。”第二十九章如期到来啊！真的吗？莲花惊喜的叫道：“可好久没见万岁爷了呢，虽然他昨晚来过。”但是他没看见，不算。小吉子暗暗呼出一口气，看样子小主似乎是真的没事了。方才他是故意打闹的，就想看看小主的反应。先下看还是跟平常一样，这可太好了。小青在一旁接话道：“是的，小主是张总管亲自来传的旨。”莲花高兴起来，自动自觉忽略他昨日万岁爷来不来，他都过得好好过的，假装无所谓的想法，还未用早膳，心里已经在想着晚膳该给万岁爷做什么了，究竟要做什么菜呢？嗯，这个得好好想想，得让大家都群策群力，献计献策才行。他成功的被转移了注意力，忘了睡到晌午的丢人大事件了。整个早膳，莲花都在沉思中度过。若不是小青及时提醒，恐怕蛋壳包都不包就吃了。下午，莲花坐在凉亭里，撑着下巴，第一百遍问小青和小吉子：“你们说晚上做什么菜好呢？”小吉子无语，小青沉默。不是他们不想说，是每一个他们说的答案都被否了。南瓜饼做一个吧，上回说过的，得让万岁爷爷尝尝。莲花也不看他们。自顾自地说道：“早在问第十遍时候，小青就提议过南瓜饼，被否了。当时的理由是南瓜饼太小儿科了，看不出他的手艺来。此时听到这个决定，两人干巴巴地说：‘小主英明，再配个酸梅茶吧。秋老虎实在厉害，将酸梅茶做好放井中镇着，到时候取出配南瓜饼正正好，消暑生津又解腻。’莲花摸着下巴，感觉这搭配好极了。嗯，晚上的点心就这样了。话音刚落，两人又干巴巴解道：‘小主英明，不是他们不积极。’”是小主太能折腾了，都讨论近两个时辰了。从吃完早膳到现在，精力怎么就这么旺盛呢？两人心中默默叹息。想来流传至今的古语“小别胜新婚”是颇有道理的。以前万岁爷来小主嫌麻烦，而今竟然主动为万岁爷操持起来，不仅准备晚膳，连晚上的点心也准备好了。他们都还有些不适应呢。又讨论了一番后，总算是定下了菜谱。莲花风风火火带着小青、小吉子开始为晚膳忙碌起来。下了朝会。皇帝回到星辰殿，向张庆问道：“旨意传过去了吗？”张庆连忙回答：“回万岁爷，奴才亲自去苍兰院说了。”皇帝点头，问道：“他是什么反应？”内心隐隐有些期待他的反应。张庆迟疑了一下：“这万岁爷，奴才去时，连小主还没起呢。”皇帝沉默无语。张庆去时时辰不早了吧？这小妃嫔竟然如此能睡，嗯，却是他的风格罢了。他昨日被吓着了，夜里又做噩梦，睡久一些就久一些罢。皇帝其实再次动了想要给莲花换宫殿的念头，实在是苍兰院离星辰殿太远了。闲时还好，若在忙时，就如昨夜去一趟路上太费时了。虽然当初说过要等他自然晋升位分，自有上宫局安排，那不过是为了遏制他的歪心思罢了，做不得数。可以他的答应身份，又无法居一公主殿，皇帝也不愿意让他住在别的高等妃嫔偏殿。想到要他居人篱下，心里就有些不得劲。罢了，还是等以后位分晋升再说吧。狒狒还需得迁出冷宫了，否则日日想到离他如此近，就如鲠在喉。想到这里，皇帝说道：“张庆，你去传旨，恩准卫士迁到何太庙，日后就为先太皇太后念经祈福，此事好好办，不可再出岔子。”渣，万岁爷放心，奴才保管办得好好的，您就瞧好了。张庆领旨答道：“这次说什么也不能再出岔子了。”嗯。退下吧，皇帝拿起手中的奏折开始批阅，得赶紧处理，好早些过去。也幸好前段时间各地闹灾的政策已经颁布了下去，救灾已如火如荼进行中。从各地返回的奏章来看，灾情相对已经稳定下来，总算让人松了口气。苍兰院内，哎呀，小青，南瓜得先蒸熟透才能捣成泥，这个还不够熟，再拿去蒸一会儿的。小吉子，火太大了，小一些。否则肉都老了。厨房内一副热火朝天的景象，莲花恨不得自己有七个手八个脚，好快些把饭菜做好。忙碌中时间过得很快，眨眼就到了有时。皇帝也如期而来，今日心里惦记着去看那小妃嫔，脑子是前所未有的清明，和大臣商议，也懒得像往常听他们一堆假大空的话了，直接让他们切入主题，议事的效率大大提高。紧赶慢赶，总算是将紧急的药物处理完了，如期到来。第三十章秋月无边。来到苍兰院前，皇帝拦住了要通报的太监。直直走了进去，他想看看那小妃嫔现在在干什么。穿过整片院子，直到走到厨房附近，才听见人声。原来主仆三人都在厨房忙碌呢。皇帝咳了咳，示意通报太监通传，脸上故作平静的等待着。万岁爷驾到，只听厨房里传出叮叮当当、手忙脚乱的声音，就见莲花急冲冲的跑出来，身上还系着围裙，双眼亮的像星星一样看向皇帝，弯腰行礼道：“奴婢参见万岁爷。”两个奴才跟在身后也跟着行礼，免礼。看到他的样子，似乎很期待他的到来。皇帝内心很是满足，面上却没表现出来。
，只淡淡的叫他起来。谢万岁爷莲花行完礼，小跑到万岁爷身边，开始叽叽喳喳起来。而原先跟在皇帝身边的张庆，则识趣的带着其他人退远了一些。也怎么到厨房这里才通报？奴婢可吓了一跳呢，差点把锅都打了呢。幸好奴婢眼明手快。莲花说着说着，突然意识到什么，惊叫出声：“哎呀，奴婢围裙都忘解了，手也没洗，脸上还有汗。”好脏啊！也且先等等奴婢，奴婢去去就来。说着，未等皇帝出声，就匆匆而去。他想说不必如此讲究，这样就很好。可还没等他说话，人就跑远了，还是这么冒冒失失的。哎，皇帝无奈的摇摇头，看着莲花远去的身影，眼神温柔的能凝出水来。还从未见过这小妃嫔洗手做羹汤的模样，原来竟是如此美的吗？皇帝回忆刚刚看到的小妃嫔样子，额间微微凌乱的发丝，红扑扑的脸蛋，围裙系带系出的纤弱腰身。卷起袖子，露出雪藕般的柔软玉臂，有些遗憾未能多看几眼。莲花动作很快，不一会儿功夫就重新换了身衣裳出来。见到皇帝就开始笑，眼睛弯弯的，像一汪清泉。皇帝也笑了，看着他走近，爷，你猜猜今晚吃什么？这可是奴婢从未时就开始准备了呢。莲花边说边走，引着皇帝到凉亭用膳。虽是初秋时分，但天气还是有些热的。此刻正是夕阳开始西斜，天光正好时分，去凉亭用膳很有意境。嗯。做了什么？皇帝配合着问：“您猜猜嘛？”不知不觉，莲花用了些撒娇的语气，声音娇娇软软的。这还是头一回听他跟他说话用这种语气，听得皇帝心都痒了，心思一动便牵住了他的手。莲花脸一红，声音低了下去：“爷，好多人看着呢。”有些羞赧的怔了怔，没挣脱。皇帝低低的笑了两声，也不说话，惹得莲花脸都红到耳朵尖了。此时的张庆指挥着众人，将莲花他们准备好的膳食张罗到凉亭石桌上。看到万岁爷牵着莲花手的情景。差点把手里的碗都给摔了，心想这位小主可真了不得，万岁爷如此端庄板正的人，最忌轻浮，竟也会在外头牵人，往后再不能因他的身份而对他轻视了。这一顿晚膳氛围与以往都不同，似乎有种淡淡的温馨在，可也不只是温馨，还有一股淡淡的暧昧气息。整顿晚膳，莲花只觉得心脏扑通扑通的跳，嘴里吃的什么都不知道，只知道万岁爷一直在看他，可他不敢回看，怕自己心脏要蹦出来。而皇帝只觉得今日的莲花格外的好看，他脸蛋上的红晕就一直没消退过。总是想看他又不敢看的样子，全程说话声如细纹，话也少了很多，动弄他一两句也不回嘴，只咬着唇脸红红的不说话，这副害羞的样子很是有趣，真是百看不厌。到了掌灯时分，已沐浴过的莲花坐于梳妆台前，手里坐着绢花。自那次之后，莲花说什么也不肯伺候万岁爷沐浴了。现在两人是分开沐浴的，等皇帝沐浴出来。梳妆台上已扎了好几朵花的样式，皇帝轻轻凑近，双手环抱她的腰，头枕在她的肩膀上，温热的胸膛紧贴着她的后背，俯身去看她在做什么。莲花有些害羞的躲闪了一下，被更用力的搂紧了腰身。只听万岁爷在她耳边轻轻的问：“这是在做什么？”她不敢动，只觉得此时的万岁爷与以往都不同，声音里似带了蛊惑的意味，轻颤颤的回答：“奴婢，奴婢在做绢花。”嗯，充满磁性的声音在她耳边响起，热气喷向她的耳朵，只觉得痒痒的。整个耳朵似乎红透了。秋秋日了，奴婢想做些应景的绢花点缀，感受到万岁爷近在咫尺的气息，充满热力的胸膛，沐浴后清新的味道，扑通扑通的心跳声快要将它淹没了。改日再做，可好？万岁爷温柔磁性的声音传来，又感受到耳朵上一枚枚湿湿热热的吻，莲花顿时脑子一片空白，整个人酥酥软软的，任由身后之人摆布。低吟升起，秋月无边。第三十一章节，三更制茶，一道何太妙趣了？怎会如此？女子眉头轻皱。丹凤眼里闪过厉芒，脱离了后宫，就等于脱离了他的掌控，让他如何能放心？是万岁爷五十下的旨意。昨日夜里，芳菲殿偏殿的孙才人患了急症，他的贴身宫女来求奴婢请太医，路上说是瞧见了星辰殿的人往冷宫方向走了，想是夜里菲菲和星辰殿的人说了什么，因此出的变故。说话的人正是陈嬷嬷，莫不是？女子一惊，心里有些慌，天知道疯了的人会不会说出什么乱七八糟的话来？应当不是。今日咱们的人回禀说，那菲菲到了冷宫后，不吃不喝。伤口发作，正发高烧，神志已然不清醒，当时说不出什么来。娘娘放心，对于冷宫那边的动向，娘娘早有吩咐，她可让人查得清清楚楚的。女子安下心来，却又无法完全放心，喃喃自语道：“无缘无故，前日刚发落冷宫，后一日就恩准一居何太庙，这可不像爷的作风。”陈默默凑近女子，娘娘。许是万岁爷不喜人在冷宫，您瞧先帝爷留下的人，五子的妃子无论品级高低，都迁入了何太庙，就连被打入冷宫的爷爷一并恩准迁入。冷宫如今早已形同虚设。许是如此，万岁爷想急才改了主意。嗯，有理。万岁爷眼里揉不得沙子，犯了错的人在冷宫都嫌碍眼，这也说不准。女子一下下抚着长发，觉得还是有些不对，突然想到，似乎有个低等妃嫔住在冷宫附近，主问道：“那个低等答应？”是不是住在冷宫附近的苍兰院？陈嬷嬷知道娘娘说的是当初那个万岁
。昨日狒狒一到冷宫时，正好被他瞧见了。听说整个人被吓得一动也不敢动，身边的奴婢更是直接躲在了主子后头。说完，掩着嘴痴痴的笑。那两个主仆不过是个笑话。什么？你说狒狒一到冷宫被人瞧见了，这是怎么没人给他说？陈嬷嬷不敢再笑，赶忙道：“这等小事，奴婢不敢惊扰娘娘，故而不敢禀报。不是什么事都值得娘娘知道的。”作为娘娘的心腹，首先就得将得到的消息过滤几重，有用的才给娘娘回禀。女子沉默下来，的确不是什么大事。那低等妃嫔她见过两回，第一回顶撞万岁爷，差点把她也拖下了水；第二回就是被人罚跪，幸而得她的恩准才能起来。宴会上也一副饿死鬼投胎，光知道吃的模样，确实是没见过什么世面。不错，这名女子正是薛贵妃，如今后宫的第一人，六宫的掌权者。可联想到前阵子李美人被罚重新学规矩，如今狒狒又被牵出冷宫。这里头似乎多多少少都有这个低等妃嫔的影子，一次巧合还行，两次巧合就说不通了。本能的，他也不信这个低等妃嫔能翻出什么风浪来，但能到如今高位，他靠的就是谨慎小心。想到这里，他说道：“去查一查这个连答应的来历背景，宁可画蛇添足也好，不查清楚他不放心。”陈嬷嬷觉得贵妃娘娘多心了，但是娘娘的吩咐，她不敢不从，恭敬答道：“是奴婢，这就让人去查。”话到此处，陈嬷嬷该禀告的都已经禀告。主请退下，薛贵妃眼含清愁，万岁爷很久为她不后宫了。她知道最近天下并不太平，也政务繁忙，故而也不敢去打扰。不过听她爹说，近日局势似有缓解，想是可以了。入秋了，也是时候该弄个赏花宴了。三更刚过，莲花强忍着酸痛，轻轻爬起来。今夜两人实在太过动情，折腾了几回，差点就起不来了。现在已到了制作青露茶最关键的步骤，若是错过了。这批茶就废了。青露茶制作的核心之一，就是必须得用三更后的露水打湿去干水分的液芽，令其发酵。三更后的露水是最纯净的露水，早一点都不行。打湿后，在太阳出来前收回，盖上黑布发酵五日，再进行烘干，才能去掉苦味，化苦为甘，制成青露茶。他轻轻地挣脱万岁爷的怀抱，轻轻地从床尾往外爬。他准备将他的茶叶搬出来，放在月光下沐浴露水。刚爬到一半，皇帝觉察莲花似乎有动静，醒了过来，以为他又做噩梦了。坐了起来，声音有些沙哑，问道：“怎么了，爷？您怎么醒了？”莲花停下动作，有些懊恼，尽管手脚尽量放轻了，还是把人吵醒了。听到他清醒的声音，皇帝放下心来，不是做噩梦就好。昏暗中，皇帝两手从莲花手臂下穿过，亲了亲他的额头，抱起他重新躺倒睡下，搂着他，将他贴在胸膛上，重新闭上眼睛，迷迷糊糊地说：“做什么去？”莲花挣扎起来，说道：“爷，您快放奴婢，奴婢得去弄青露茶呢。”青露茶，皇帝迷迷糊糊地想，是有这事。便问：“这么晚？嗯，现在可到关键时候呢。今夜月色很好，更深露重，正是打湿露用来发酵的好时候。再过几日就差不多做好了。”莲花答道：“睡吧，有什么吩咐奴才们去做就行。”皇帝搂着她不放，说着就要往外喊人。莲花制止了他，在他怀里摇摇头，说道：“青露茶的秘方，只有莲家的人方可知晓，不可教授他人。”奴婢得自己来呢。皇帝彻底清醒过来，回想起当初贵妃生辰宴上，似乎他也是这么说的。原以为是敷衍他来着，没想到竟是真的。不告诉奴才秘方，就让他们按你说的做些能做的事，如何？皇帝打商量道。莲花继续摇摇头，不可，连让人插手帮忙也不行。脾气可真够倔的。皇帝默默叹气，之前就知道他倔，倔起来连天王老子都敢顶嘴，如今还是如此倔。哎，不过似乎这青露茶制作起来确实很辛苦，很不容易。以往的茶也是他亲力亲为，一点点做的吧，耗费心神，劳心劳力的，半点都不掺水。想到这里，皇帝有些心疼，不做了，朕不喝了，睡吧。第三十二章，情之所至，这怎么行？他答应过为他制茶的，更何况都做到一半了，再有几天就做好了。就算他反对也不行，他不喜欢半途而废。莲花还是摇摇头，坚持要起来。皇帝无奈。只得放了他，起身帮他披好外衣，自己也披上外衣，就准备出去。莲花见状，慌忙阻止他，让他接着睡。怎么，莫非连朕也不能去看？皇帝挑了挑眉，准备若他敢说不能，那就打他屁股，坚决不让他去了。莲花略微思考了一下，说道：“这倒不是，只是明日爷还要早起早朝，奴婢不愿意也如此辛苦。万岁爷与自己同吃同睡，在民间来说算是自己的夫君，也算自己人，倒是可以去，只是自己不愿意他如此辛苦。本来见他还要思考一下才回答。”皇帝有些不爽，但后面听到他的话，皇帝又有些高兴，知道他是真的将他放在了心上。这个小妃嫔平时虽然不着调，嘴上的话一套一套的，但是说真话还是假话，他还是能分辨的。就他那单纯的模样，光表情就能将他出卖得干干净净了，是个人都能看出他在想什么，更别说皇帝这样的人精了。走吧，皇帝心情很好，不再多说什么，牵着他就往外走。见万岁爷坚持，莲花只好领着他去月光下晒茶去了。皇帝提着宫灯。看着莲花将几个簸箕搬到院子里，用竹夹子摊晒着苦木茶的叶芽，也不让他插手，只让他帮他照亮。奴才们远远的在远处跟着，没有让他们进前。月色很好。
，天气微凉，这样的夜静谧安详，让人心也跟着宁静下来。月光下，莲花认真的摊晒着茶叶，椒盐很美。皇帝不由得有些看吃了。他的母妃出身低微，早在他不知事时逝去，若不是得先太皇太后庇护，也无法长大成人。似乎这么多年来，他身边的人都是因为他的身份敬着他，从未像这个小妃嫔那样对他无所求，还如此认真的待他。就连皇祖母也是因为他展示出来的天赋而开始重视他，心头有些发热。可想到前两次他也是如此辛苦制茶，那时候做的可不是给他喝，心里又有些不舒服，不由得问道：“当初你制茶是为了什么？”莲花头也不抬，顺嘴回道：“为了巴结娘娘们呀。”皇帝汗颜，这答的可真直接，也不掩饰一二，在他面前也敢说巴结。当初岂不是想结党营私？幸亏他拦住了，无奈的摇了摇头，接着问：“制了几次？巴结他们想做什么？”莲花还没意识到什么，边弄茶叶边说：“在宫里就两次，加上这回一共三次呢，不过全都让爷喝了。”他停了手头功夫。回忆的说，那时候肚子吃不饱，想不好一些，就想巴结娘娘，这样就没人敢克扣奴婢了。那时候的他和小青两人，整日就琢磨着怎么吃饱肚子，天天去御花园打秋风，还得管花花草草的太监们见了他们就怕。明明才几个月的时间，却仿佛过了很久似的。皇帝心里有些发酸，原来他原先的日子过得那么难吗？若是他知道，他不会让他这么难的吧？为何不来巴结朕？因为没用嘛。莲花诧异的看了皇帝一眼，今晚的万岁爷有些奇怪。怎么这么多问题？皇帝沉默下来。莲花说的是大实话，确实没有用。当初他可是认定了这小妃嫔心术不正，巴结她反而让他认为他别有用心，又怎么会听他多说呢？若不是朕开口，你愿意为朕治茶吗？这个问题他一直想问，却又不想知道答案。他是不愿意的吧？毕竟他对他算不上好。想到这里，心里有些酸溜溜的。奴婢现在就在为爷治茶呀。莲花站起来就想用手去探皇帝额头的温度，这么反常可不像爷，不会累着了，发烧了吧？那你愿意吗？皇帝抓住他的手。认真的看着他，他觉得自己已经很久没有这么感性了，情绪很久没有如此外泄了。明知没有什么用，却还想问。也许是今夜月色太美，气氛正好，他就是想知道答案。莲花感觉今晚的万岁爷有点像孩子想要糖果那般，歪着头看了他一会儿，想到孩子需要哄的，大孩子也是如此，于是抱了抱他，放开后抬头看着他说：“嗯，愿意的。为什么？”皇帝追问，因为爷对奴婢好。奴婢也想对也好啊！莲花笑眼弯弯地对着皇帝说：“一开始他是不愿意，可是后来他愿意了，因为万岁爷对他好，他能感受到，所以他也想回报他。很简单的道理，不是吗？”皇帝看着莲花的笑颜，仿佛要将他看到心里去，自认没有对他多好，他却已经满足，以一片赤诚回报，内心里有股热血冲上头，很想对他说些什么，可是不能，因为他是皇帝，只能一把将他紧紧抱住。莲花被皇帝抱着，一脸莫名其妙。他不明白万岁爷怎么了，被紧紧抱住，一动也不敢动，闲着无事，思绪纷飞。他在想他的茶叶怎么办，还差一点就搞完了，好想快点搞完回去睡觉啊。他又想万岁爷怎么抱那么用力，还好手是抱在背上，要是在他腰上就惨了，他的腰好酸啊，一碰就酸疼。他觉得好困啊，这么靠着好像还挺舒服的。爷爷不说话，想眯一会儿也是可以的吧。等皇帝平复下来，发现他已经睡了过去，不由得哑然失笑。这小妃嫔啊，总是在最有氛围的时刻打破气氛。偏偏还不自知，无奈的摇了摇头，打横抱起，示意张庆接过他手里的竹夹子，继续翻剩下的那点茶叶。次日，莲花猛地弹跳起，糟了，现在什么时辰了？他的茶叶呢？左右看去，发现天光大亮，身边早已没有余温。想来万岁爷走了已经很久，急急忙忙急着鞋下床，开门就喊小青、小吉子。小吉子小跑过来，含笑看着莲花，问小主有何吩咐。小青也跟了过来。万岁爷呢？莲花边朝外走边问道。上朝去了，小吉子答：“我的茶叶呢？”莲花紧张地问：“完了完了，要功亏一篑了，自己太贪睡了。”第三十三章：大尾巴狼。收好了，小吉子笑盈盈地答：“怎么收的？收回来是要讲究方法的，他可没教过他们怎么收。回主子是万岁爷亲自收的，在天亮之前收进了库房里，见旁边有拿出来的厚黑布，上面隐隐有茶香，便猜到是要用来盖的，于是便盖上了。小吉子也不知道这么做对不对，话语话间到了库房门口，推门进去。”让小主自己看。莲花快步走上前去，摸了摸黑布，又闻了闻，松了口气。步骤都没错，茶叶是保住了。庆幸之余，又疑惑万岁爷是怎么知道的。他好像就只提了一句要打湿露水发酵吧。果然，当皇帝的脑瓜子就是聪明啊！他就说了那么一句模糊不清的话，他就猜到了，而且做得很好。坐在凉亭里，莲花撑着下巴，甜滋滋的想：万岁爷不止长得好看，人也很聪明，最重要的是对他很体贴。自己好像又有些想他了呢，怎么办才好？正发着呆呢。见小吉子拿着什么东西朝他走来，小吉子躬身行礼，手里举着一份帖子，对他说：“小主，刚刚贵妃娘娘宫里的工人过来了，给了奴才一份帖子，说是贵妃娘娘邀宫里的娘娘们去秋日赏花宴。”那小太监不懂话，说完就急匆匆走了，说是还要去下一宫，还嫌苍兰怨怨，耽误他时间，连主子也不来拜见一下就走了，太不把主子放在眼里了，让他气愤之
总有一天，等主子绽放光芒时候，看谁还敢轻视他们。到时候有的是人巴结，那小太监只怕要后悔如此怠慢主子。想着想着，又忙把心思收回了心头。在实力不允许之前，可万万要隐忍。就算将来主子飞黄腾达了，他也不可像这小太监一样授人以柄，给主子找麻烦。在这后宫之中，切不可轻视任何人，指不定就在哪个小人物上栽了跟头。这是他入宫多年的体会。莲花接过帖子，现在看上头的字已经没什么感觉了，不像以前觉得那么好。毕竟看过万岁爷的，才知道真正写的好的字有多好看。翻开看里面的内容，说的是五日后，贵妃娘娘举办了赏花宴，邀请了个宫妃嫔参加。莲花忍不住点了点头。她近日正准备做小朵的木芙蓉绢花呢，很应秋日的景，到时候就带这些绢花去好了，真为自己的机智高兴。进入秋日，两地灾情稳定下来，皇帝和各部大臣总算能歇口气。这日是皇帝的休沐日，也是贵妃举办赏花宴的日子。此时正值清晨，用过早膳时分，皇帝没有上朝，前一晚宿在了苍兰院。难得休沐，不用早起，很闲适的窝在书桌前看书。对面是莲花在找衣服，准备穿衣打扮，为去赏花宴做准备。皇帝看着莲花忙忙碌碌的样子，闲坐着看书，格外享受这休闲时刻，时不时给他一些意见。万岁爷，奴婢穿这套好看吗？莲花比划着一套鹅黄的衣裙，转身问皇帝。尚可。皇帝含蓄地说：“事实上，这小妃嫔粉嫩嫩、水灵灵的，穿什么都好看。他已经比划了好几套给他看了。”不过皇帝就爱看他忙忙叨叨、挑挑拣拣的样子，故而故意逗他。每套给他的评价都是上可哦，上可就是一般。那再换一套。莲花继续找，他的衣服并不多，颜色都偏浅，找了几套给万岁爷瞧，都只得了个上可的评价。可是所有的衣服都被他找了一遍，再也找不出更多的了。该找的都找完了。莲花颓然地走到梳妆台前坐下，唉声叹气，怎么就找不到一身让万岁爷满意的衣服呢？他想穿好看点给他看吗？皇帝挑了挑眉，这是怎么了？怎么不继续了？放下书本。走到他身边问道：“怎么啦？”莲花也跟着站起来，惆怅地说：“奴婢挑不出来。”皇帝说：“这些不都还可？哦，还可，尚可而已。”见他如此反应，看来不帮他挑出一套是不行了。皇帝不再逗他，说道：“都有什么首饰和衣裳搭配？朕看看。光挑衣服，没有首饰搭配可不行。挑好了还是得换，不如先看首饰搭。啊，对哦，奴婢要搭的是木芙蓉花呢，怎么给忘了？哎呀，看来只能穿那套呢。”莲花惊喜地叫道：“他怎么把这事给忘了？”还是万岁爷脑子好使，一下就找出了问题所在。说着，快步走到床前摊开的衣服，扒出来一套粉色裙装，眼睛眨巴眨巴的看着皇帝，仿佛在问怎么样。皇帝含笑地点点头，这套粉裙衬得小妃嫔鲜嫩鲜嫩的，极是可爱。莲花高兴起来，拿着裙子打算去盥洗试换。皇帝心念一动，抓住了她的手，说道：“怎不在此处换？他还挺想看的啊。往常万岁爷木修都没在苍兰院待过。”早上总是很早就上了早朝，那时候的他也只是草草披上外衣，匆匆伺候他更衣后，就又躺下了，还没机会在他面前换过衣裳呢。反应过来，莲花脸上浮现红云，支支吾吾起来：“爷，奴婢，奴婢，在万岁爷面前换不好吧？怪难为情的。”皇帝把他拉到身前，环着他，又哄着他：“不必去别处换如此麻烦，朕哪里没见过？你在此处换，朕还可帮你瞧着。若觉不好，也可及时更换，如何？”莲花觉得万岁爷说的有理，可一想到要在他面前更衣，又很害羞。低垂着头，红晕慢慢漫上耳尖。皇帝看他的样子，继续诱惑道：“不是说要早些到吗？如今衣还未更，头还未梳，再不更衣，恐怕就要晚了。”听万岁爷这么一说，又看看外面太阳已经很大了，莲花当下也顾不得太多了，轻轻挣脱皇帝怀抱，走开几步，背过身去准备换衣服。上回紧赶慢，赶到的还是不早，还遇见了李美人，接着被罚跪。这回可不要再重蹈覆辙了。刚脱外衣，莲花回头瞧了皇帝一眼，感觉还是有些难为情。皇帝一本正经的背过身去。假装正人君子，莲花这才放下心来，开始安心换。第三十四章，肌肤若冰雪。待背后传来窸窸窣窣换衣服的声音，皇帝慢悠悠地转过头来，入眼是一头如瀑的柔顺秀发，下面隐隐约约露出一片冰肌玉骨，两片蝴蝶骨勾勒出美好的形状，肚兜的细带从蝴蝶骨下方穿过，纤纤细腰不足盈一握，好一个美人背。再看下面，腰窝半露出来。下方是蟹裤包裹着微微翘起的臀，皇帝喉头滚了滚，还是第一次在青天白日这么看着小妃嫔。此时脑海里只浮现出一句话来：肌肤若冰雪，绰约若处子。若不是还在白日，一会儿还有正事，真想现在就……皇帝忍了忍，转过头去，不敢再看。这个小妃嫔真是生的无一处不合他意，不能再看了，再看要出事了。等莲花换好，发现万岁爷果真没看。心里暗暗的想，嗯，万岁爷还算是个正人君子，以前可能是他误会他了。虽然莲花现在不嫌弃皇帝麻烦了，也觉得他对他很好了，甚至对他有了别样的情愫，但是心里对皇帝多多少少还残留一些他总坑他东西的印象。毕竟当初打劫他两回青露茶的事，实在令他印象太深刻了。看他换好，皇帝松了口气，方才差点克制不住了，面上没显露什么，来到他梳妆台前，想帮他挑搭配的首饰。
翻了翻，发现几乎全是廉价的绢花，一件像样的首饰都没有。突然想起他刚来时也是如此，没什么首饰，后面还将以前攒下的银子贴补到了食材里，哪还有什么银子置办首饰？皇帝心情有些复杂。自他登基以来，砍了很多后宫的花销，其中就将嫔妃每月的首饰公分给砍了，认为后宫的嫔妃还当以节俭为主。只逢年过节，从他私库里出，给个宫嫔妃赏赐些首饰。莲花看皇帝盯着他的首饰盒，沉默不语，神色有些不对，便也凑过去看他的首饰盒，看了看也没发现什么不对啊。你的首饰就这些？皇帝开口道：“是啊。”莲花拿起这几日新做的木芙蓉，往头上比了比，他得梳妆了。要不来不及了，这几年就没分到首饰给你。逢年过节，他都有赏赐让贵妃分下去，就算再少，每个嫔妃一件还是够的。他就一样没分到吗？嗯，爷在说什么？莲花开始动手挽发髻，每年都没人分给你吗？皇帝声音有些干涩，他无法想象，在他看不见的地方，他过得有多苦，可他却丝毫不觉得。分什么？首饰吗？公分里没有呀。莲花照了照铜镜，满意地点点头，不照镜子，他梳的发髻都没歪。真厉害！皇帝心里五味杂陈，默默不言地看着他挽发髻。这样看来，宫里低等妃嫔的日子并不好过，难得他过得如此乐观，丝毫没有忧愁的模样。几个月前，他的样子还历历在目，那时就如此鲜活，完全看不出来日子过得这般苦。时间紧迫，莲花也管不了那么多礼数了，直接坐在铜镜前接着挽发。皇帝则站在旁边看，不一会儿就看他将两边发髻梳好了，真是又快又好。他知道别的女子若是梳头，少不得要费不少时间。没想到他还有这项才能。待梳好了发髻，莲花左右照照了，然后拿出一朵大的，几朵小的木芙蓉花，说道：“爷，您看这样的发髻簪，一朵大的话，旁边再簪几朵小的，是不是就很好看了？”边说边往上插。皇帝站他身后，看着铜镜里的他，娇俏可人，拿过那朵最大的花，帮他插在头上，说道：“不错。”莲花笑眯了眼，感觉万岁爷越来越好了呢，起身朝万岁爷行了个礼，对他说道：“谢谢爷的画龙点睛，位置插得正正好，奴婢已经准备妥当。”这就要过去了，说着就要告退，不上胭脂。皇帝有些惊讶，虽然平日里这小妃嫔几乎没上过胭脂，她皮肤好，白嫩嫩中透着粉，不上其实也没什么。何况她也不爱她上胭脂，感觉上了反而遮挡了她的美，显得不真实不自然。但赏花宴这种场合，她以为她会上一些，毕竟她似乎还挺重视的。而且她知道其他嫔妃个个都恨不得将脸上的粉能嫩金擦。记得几年前有一回，她碰巧遇到过一个妃嫔。脸上涂的跟个假人似的，身上熏香浓烈的，像是几里地外就能闻见。脸上的表情幽怨又渴望，像恶汉见了肉，嘴里娇滴滴叫着万岁爷，令他极其反胃，让他给弄到庙里祈福去了，来个眼不见为净。此后，像这种巧遇争宠的戏码倒是少了许多，不过妃嫔们擦粉熏香的习惯却是一点都没有改，无论妆容如何淡，多多少少都会擦点粉啊。忘了。还好有万岁爷提醒，莲花说完，又急急忙忙坐回梳妆台前，翻起其中一个小盒子，用手指往里点了点，然后在脸上抹了抹，再点了点口汁，合上盖子，又准备走。抹胭脂这么简单，这是不是有点敷衍了？皇帝有些震惊，又有些疑惑，不说女子梳妆敷面最费时吗？怎么到了这小妃嫔这里就都掺了水？看他又准备走，皇帝追问一句，不描眉了，他可有些手痒。想试试给他描眉的感觉，莲花急匆匆起身说道：“爷，您看奴婢眉毛不挺好的吗？不描了，不描了，快来不及了，奴婢先行告退。”说着行了个半礼，然后朝外小跑而去，边跑边喊：“小青，快走，快走！”皇帝只得遗憾，看来只能下次找机会了。其实赏花宴再近一个时辰后才开，可谁让莲花品级低呢？只得早早过去等着，难不成还要比她品级高的妃嫔等她？那可有点大不敬了。宫里品级越高的妃嫔到的越晚，这是心照不宣的惯例，像贵妃那样的。才有资格掐着点，最后压轴出场。这次的赏花宴，贵妃也请了皇帝，说是知道万岁爷繁忙，平日里也不敢拿这种小事打扰爷，只是希望也在正式繁忙之余，也要爱惜身体，故而举办了赏花宴，希望也可以放松放松。皇帝想了想，答应了。这几个月他在后宫出现的次数屈指可数，确实也是时候露露脸了。不过皇帝没有和莲花说，不知道是想看他到时候惊讶的表情，还是想看他埋怨他不告诉他娇嗔的样子，总之是瞒了下来。想看看到时候他的反应，他是皇帝，倒是不用去那么早。赏花宴开后再去也不迟。第三十五章，万岁爷来了赏花宴，没有了小妃嫔的房间，皇帝感觉空荡荡的，书也看不下去了，似乎做什么事都很寂寥，总是想他现在是不是到了，到了后再做什么。就这么待了一刻钟，彻底待不下去了，皇帝干脆叫张庆进来更衣，准备前往赏花宴。话说这头，莲花早早就到了金梧园。此次赏花宴的地点正是这个园子，一棵棵高大的梧桐树绕在园子的外围，绕成一圈。园子中央赫然是一棵巨大无比的梧桐树，枝繁叶茂。此时叶子已微微有些金黄，十分好看。相传前朝时期，这棵梧桐树就已存在。当时的皇帝取凤栖梧桐之意，以这棵梧桐树为中心，在外围又种了一圈梧桐树。园子建成后赐给皇后，是专门给皇后宴会的地方。几百年过去了，虽饱经动乱，这些树还是保留了下来。本朝伊始修葺了一番，又重新使用。
不过不再是皇后专用的地方。此次赏花宴的宴席以这棵梧桐树为中心，朝扇形散开，各处已经装点上了各种各样开的正盛的秋菊，姹紫嫣红，景色宜人。坐在其中，花香扑鼻，景色醉人。不得不说，贵妃很适合选地方。莲花到时还很早，还没什么人到。只有宫娥太监们来来回回的做着最后的准备，趁着还没人到，莲花带着小青开始逛园子。眼前的景色很美，令莲花心情很是舒畅。御花园园子大半都被她逛遍了，之前怎么就漏了这处园子呢？心下觉得过往太疏忽了，有些遗憾。早发现就好了，今后还得在家把劲，再去探探别的园子才行。是要把御花园全逛过才甘心。莲花把自己想的说了出来。小青说：“可是小主，这个园子没有吃的呀，我们以前最不希望的。”就是遇到这样的园子了，这倒是那时候光想着找吃的了，什么风景在自己眼里都比不过一顿好吃的。小青一语中的，按这思路这么一想，莲花就想通了，不再纠结。正在此时，有三两个妃嫔相携而来，莲花带着小青过去细声细气行礼，一副低眉顺眼的模样。这三个妃嫔只要她起身后，就再也不理她。三人自顾聊了起来，莲花也不敢再逛园子，只是找了个不起眼的角落站着，无聊极了。新来的品级比她高的妃嫔没有落座，她也不能落座，吃的喝的也还没上，什么都干不了。而且那么多双眼睛看着，也不敢瞎转悠，只能安安分分地站着听新来的妃嫔聊天。这三人里，赵美人品级最高，其次是孙才人，再到周常在。只听孙才人对赵美人说：“姐姐的珠钗真好看，桥桥上头的珠子可真美。”孙才人长了一张小瓜子脸，身材也娇小可人，江南吴侬软语口音格外好听。周常在也跟着夸道：“这是南海产的南珠，很是稀少珍贵，一年也产不了几粒，更何况是这么大的南珠。姐姐随随便便一个珠钗都是这等品相。”真是令妹妹好生羡慕。周长在家是经商的，故而比较识货。赵美人用团扇半遮面容，低声吟笑：“哪里有两位妹妹说的如此好？不过是些寻常玩意儿罢了。看看钟妹妹头上这只杨枝白玉发钗，才是稀奇的货色。”周长在听了，忙道：“若是姐姐喜欢，不如就让妹妹送与姐姐，也正好与姐姐的白玉手镯相互映衬。反正妹妹也不会配，只胡乱搭着来，放妹妹手里也是糟蹋了。这”这这怎么好？听着这三人互相吹捧，基本大部分都是孙才人和周长在在巴结赵美人，莲花更无聊了。遥想当初几次三番想巴结上面的姐姐，每次都出师不利，被万岁爷给掐断了。莲花心中叹了口气，她就没有巴结别人的命啊。莲花听着听着，忍不住犯困起来。早上跟着万岁爷起太早了，还没睡够，连忙掐了自己一把，又勉强打起精神来，免得真睡过去，那可是大不敬的罪过呀。又过了一阵子，陆陆续续来了几个妃嫔，其中就有罚跪莲花的李美人。只是这次的李美人看着似乎消瘦了许多。脸色有些掩盖不住的憔悴，他只淡淡的瞧了莲花一眼，冷哼一声就到别处去了，并没有找莲花的麻烦。这让莲花有些意外，又松了口气。他可不想再被他罚跪，跪久了膝盖疼得紧。就在此时，只听通报太监高声唱道：“万岁爷驾到！”众人一惊，随后又惊喜起来，纷纷抚了抚头发，又理了理衣裳，小彩莲步迎向万岁爷来的方向，以最美的姿势款款行礼，参见万岁爷。个个都人比花娇，莲花也跟在众人后面行礼。听到时，他吓了一跳，昨晚跟今早都没听说爷爷要来。怎么突然就来？鼓了鼓嘴，心想这爷肯定是故意不告诉他的。哼哼，随后嘴角又忍不住轻轻翘起来。他也来，他有些开心，有他在，感觉就没有那么孤单了。皇帝目不斜视，大步进入园中，只余光瞥了一眼莲花，他低着头，看不到她脸上的表情。他在众人面前停下道：“都平身吧，今日都放松些，莫要因朕在而拘谨。”众人道士齐齐起身，个个含羞带怯，眼里含着欣喜。紧张和期盼，连声音都变得矫揉造作起来。谁都想引起万岁爷的注意，在他面前博一个好印象。当然，这里面不包括莲花。他垂着头，老老实实跟着众人后面一起行礼，一起起身。皇帝走上主位，让跟着的众人不必站着，都落座。说完，假装不经意间看了一眼莲花。只见这小白眼狼听说可以坐下了，顿时笑弯了眼，当即拉着他那个婢女转身走到他座位前，连停顿下来看他一眼都没有。不像其他妃嫔扭扭捏捏的不肯走，都想来和他搭几句话，被彻底忽视了。皇帝心里不爽起来，心里想着今晚非得狠狠打这小白眼狼的屁股不成，嘴里却正经的应付着眼前的莺燕燕，让他们先都落座。莲花很高兴的坐下，心里感慨万岁爷来了就是好啊，本来还要站到等贵妃娘娘来的，现在万岁爷来了可以提前坐下了，真好。最重要的是，他可以偷偷吃几块糕点了。早在一刻钟前，工人就陆陆续续上了茶点，其中有个糕点，他可看了好久呢，不知道是什么味道，看着很是诱人。他偷眼望去，发现众人的注意力都在万岁爷身上呢，也没人注意他。第三十六章赏花宴开始，于是趁着众人没注意，悄悄摸了块糕点放在帕子上，假装用帕子擦嘴，将糕点放入嘴里含化。嘴巴再轻轻抿了几下，顺着口水咽下去，吃得满口香甜。莲花满足的眯起了眼，果然贵妃的赏花宴上糕点就是好吃。皇帝的余光一直关注着他呢，偶尔掠过一眼，见到这一幕，嘴角忍不住扯了个冷笑，心想自己刚对这小妃嫔好了一些。
，狗胆就又肥了不少，竟敢在他眼皮底下偷吃。看来晚上得好好教训教训才是了。正和他说着什么的，妃嫔以为是对他说的话不满，忍不住紧张起来，磕磕巴巴的停了下来。皇帝看向他，对他说：“你继续，刚刚也没有在意眼前这个人说了什么。”不知道他为什么不说了。和他说话的正是李美人，此时脸色吓得有些白，憔悴的他柔弱的看着皇帝，显得楚楚可怜，和平常跋扈骄横的样子判若两人。他感觉自己没说错什么话，只是说好久没见到万岁爷了，婉转的夸了一下万岁爷，又隐晦的表达了想念爷，就这样也错吗？他感觉自己要哭了，最近什么都不顺，莫名其妙被贵妃娘娘罚重新学规矩，被规矩嬷嬷折磨了大半个月才出来，身心俱疲，人都累瘦了好几斤，这不才刚出来没几天，刚刚。见贵妃和许多高级妃嫔还没来，反倒是万岁爷提前到来，还暗中窃喜，希望在贵妃娘娘他们来之前，先在万岁爷面前好好表现。没想到还没说几句话，就将万岁爷得罪了，还不知道哪惹万岁爷不高兴，真是欲哭无泪。皇帝看眼前的妃嫔，仿佛受了很大委屈似的，渲然欲泣的看着她，让她说话也不说，又不知道她怎么了，真是莫名其妙。有些不耐，挥挥手让他退下。李美人只好诺诺称是，躬身退下，郁闷又委屈地回到座位坐下。坐于他周围的妃嫔眼含轻蔑，暗暗嘲讽他不要脸，想拔得头筹，真是不自量力。后宫里和李美人交好的几乎没有，都是因为他平时做人有问题，喜欢欺软怕硬，对品级跟他差不多或比他低的，经常口出恶语，一张利嘴毫无遮拦，又爱妒忌他人，打压他人，惹得下头的妃嫔们非常不满，却又无可奈何。同时对上头，他极尽巴结，跟苍蝇似的转来转去，哪有利益就去哪，墙头草一个，偏偏手段也不高明，惹得上头的妃嫔对他很是鄙夷。这头的莲花只敢偷吃一块，也不敢多吃，容易被发现。待吃过了糕点，口腹之欲满足了，他开始环顾四周，觉察到万岁爷似乎有意无意往他的方向扫来，心里咯噔一下，偷吃的事不会被发现了吧？偷偷看向万岁爷，看了半天也没从他脸上看出什么来，于是手撑在小宴桌前，托着腮继续看，发现万岁爷长得可真好。面如冠玉，剑眉星目，气宇不凡，俊美的不像话，举手投足之间很是优雅，又带着一股上位者的气势。莲花越看，感觉越好看，不知不觉看了半晌。皇帝注意到了他的目光，却不再看他的方向，一本正经端坐在主位上，偶尔应一下底下妃嫔的话，心情慢慢开始好转。就在此时，其他没到的妃嫔得到了消息，都急急忙忙赶来拜见。贵妃也急匆匆赶来，内心很是急躁，还在梳头时就得到了工人的传信。万万没想到，万岁爷竟然提前到了。而他毫无心理准备，一下子打乱了他的节奏，只得一直催促给他梳妆的宫女赶紧梳头，紧赶慢赶，总算完成。匆匆忙忙坐着不撵过来，路上一直催抬撵的太监，现在总算是到了。他心里感到意外又疑惑，万岁爷一向对这样的赏花宴没什么兴趣，以前也请过了，出于对他的尊重，只要是他请的，几乎都会来捧一下场，只是每次都很晚才到。坐没多久就走，这次怎么会心血来潮来得这么早？心中又顿时大感失策。此次赏花宴，恐怕下面很多妃嫔已经到了，没有他镇场。若是有人说错话，冒犯了爷，可如何是好？以后要是邀请万岁爷，他得早点到场才是，万万不可再像现在这样子了。参见万岁爷，不知万岁爷已到，臣妾来迟，请爷恕罪。贵妃盈盈拜倒，身后跟着一群刚刚赶来的妃嫔，以高级妃嫔居多。这些人一般都掐着点。临近开场才来，没想到今天被万岁爷打破了常规。落座的低等妃嫔也站起来朝他们行礼，整个园子呼啦啦一片人行礼，只有皇帝端坐不动。平身，不怪你们，是朕来早了，都入座吧。对于贵妃，皇帝是满意的，他近年来将后宫管理得很好，后宫纷争很少，不需要他操什么心，这很好。谢万岁爷恩典。来急了的高等妃嫔们擦了擦汗，赶路赶得急，额头都冒汗了。现在坐下来后，感觉一片虚弱，还有些气喘。这些妃嫔养尊处优，身若蒲柳。平时动弹的也少，走路都慢悠悠的，何时这么赶过？这个后宫也就贵妃被万岁爷特赐了做皇冕的恩典，其他人无功基本很少被恩准使用，都是不行。所以贵妃坐下来后，还是脸不红气不喘的。她坐在万岁爷旁边，宣布赏花宴开始，拿起茶壶，亲自给万岁爷倒茶，对着他说道：“爷您尝尝这新出的菊花茶，用的乃是杭白菊，清香宜人，味道甘甜。”最是清甘明目，您常做案几前批阅奏折，更应该多喝。贵妃有心了，等他倒好。皇帝端起茶盏抿了一口，确实像贵妃说的很甘甜，说道：“不错。”皇帝放下茶盏，感觉还是更喜欢青露茶。听那小妃嫔说，似乎就快做好了，也就这两天的事了吧。断了那么久的茶，终于有续上的希望了。他有些期待，毕竟这次是那小妃嫔第一次真真正正为他做的茶，做完这次他就不准备让他再做了。做这个茶太辛苦了。他心疼他，想到这里，皇帝不经意间目光掠过莲花的方向，却见他一脸傻相。听到贵妃的话，也跟着喝茶，边喝边品味。喝完后就开始吃点心。他的样子令他有些想笑。别人是来赏花赏风月的，就只有他是来吃喝的。第三十七章乌云罩顶。行吧，这确实是这小妃嫔的作风。
，风花雪月与他无关，只有吃喝才是他最关心的，真是真实的可爱。想到这里，皇帝眼神柔和了几分，嘴角轻轻抬起。贵妃见万岁爷喝完茶后，表情柔和了下来，露出了浅浅的笑容，实在太难得了。他眼中的万岁爷可是很少笑的，在后宫也是严肃板正，十分有距离感，即使待他也是如此。现在见他笑了。以为是对菊花茶很满意，不由得心中喜悦起来。看来也对他的安排应是满意的，确实没有在意他的来迟，心彻底放下来，一举一动更温柔起来。坐在最末座的莲花，从贵妃娘娘宣布赏花宴开始，就迫不及待吃了起来。嗯，这个金丝如意糕好吃，偷偷包点给小青小鸡子尝尝。嗯嗯，这个玫瑰香饼也不错，玫瑰花味很浓，应是用玫瑰花汁揉入面中做的，可惜太少了。带不回去。在听到贵妃娘娘对万岁爷说的话，他也跟着喝了一口菊花茶。喝完，发现娘娘少说了一句：“这个菊花茶不止味道甘甜，还很解腻，太适合搭配糕点了，他得记下才行。”回头也弄点来喝喝。此时赏花宴赏的场面慢慢热闹起来，在贵妃的调节之下，妃嫔们的笑声渐渐多了起来。皇帝也时不时应和一句：“和谐极了。”吃了个半饱时候，莲花总算将注意力分了一点给四周的环境，听众人的言语。朝四周看看，发现妃嫔姐姐们的目光全都看向万岁爷，似乎刚刚只有他一个人吃喝一样。万岁爷就如众星拱月般，众人都围着他团团转。每个妃嫔所谈论的话题，似乎多多少少都是为了引起他的关注，给他一句应和。不知为什么，莲花吃不下去了，停了下来。他突然意识到，原来万岁爷他有很多很多个后妃，包括他自己，而他是离他最远的那一个。就如这个座位安排一般，他坐在最高位置，而他坐在最末端，像隔了很远的两个世界一般。他那里热闹非凡，而他在角落里独自自乐。距离这么远吗？在这种场合，似乎自己连跟他说话的资格都没有。想到这些，莲花不由得心情有些低落，好像还有点酸涩，心里闷闷的。本该如此，他不知道自己在矫情什么，轻轻自嘲地笑了笑，觉得自己似乎想太多了，得赶紧摆正位置才是。于是不再看众人，偏过头去默默看花，只是点心再也吃不下去了。不知是谁提议了一句：“此情此景正好，不如姐妹们作诗如何？”旁边接着有人附和：“妙极妙极。”姐姐说的是，不如就以秋日为题，诸位姐妹作诗一首如何？说话的这两个人正是孙才人和周常在，这两人对诗词歌赋都有涉猎。虽然周常在家里经商的，但是从小家族就将他当官宦之家的小姐般培养，所以才华算是不错。贵妃含笑的看着这两个妃嫔，他们的确会来世。见万岁爷表情淡淡，似乎对宴会并不感兴趣，便提议作诗，很好。于是跟着傅言说道：“好极。”本宫添一些彩头，诸位姐妹的诗做出来，请万岁爷品评，夺得投名者得彩头，也算给诸位姐妹增添一些意趣，不知也意下如何？说完，也含期盼，像一汪秋水，盈盈看向皇帝。皇帝坐在席间，本已有些不耐，赏花宴他向来觉得没有什么趣味，此次是应贵妃之邀，也是想看看那小妃嫔在赏花宴的表现才来的。来到席上，连那小妃嫔都不能多看几眼，被一群莺燕燕围着说了半天话，说的话要么关乎朱差环佩，要么是关乎赏花宴上的花花草草。要么是日常他们身边的一些小事，都是些没什么意思的大废话。有这时间，不如用来批阅奏折，真真令他不是急了。此时听到他们的提议，皇帝挑挑眉，第一时间想到了莲花那个小妃嫔写字那种水平，作诗对他来说应该也不容易吧。下意识的往他那边看了一眼，只见他瞪着圆圆的杏仁眼看向主位，一脸惊吓的表情，就像功课差的学生见到了严厉的先生一般，脸拧成了苦瓜脸。皇帝很快收回了目光，心里发笑。看他这样子，就知道他猜中了，倒是想捉弄捉弄他，看看他能做出什么样的诗来。对着贵妃一本正经点头说道：“可就由贵妃与朕一起品评吧。”他记得贵妃的才情也是很不错的。贵妃见万岁爷看了一眼别处，就想顺着他的目光看过去，还没来得及看，就得到了爷的答复。并且万岁爷邀他一起品评，让他喜上眉梢，内心得到了极大的满足，掩饰不住的喜悦在脸上带了出来。神采飞扬地说道：“谢万岁爷如此看得起臣妾，那臣妾不才便与爷一起对姐妹们的诗句进行品评了。”又对着底下的众人说道：“诸位姐妹们可得加把劲了，让万岁爷都瞧瞧咱们的真本事。若有幸得爷一句指点，那真真受益匪浅。”胜读十年书，说完开始添彩头。贵妃从头上摘下了一只金丝八宝珠钗，万岁爷则从腰间摘下一个蓝田玉平安扣放下。这个块玉材质一般，不算名贵，是他母妃留给他的，很有意义，所以一直佩戴在身上。众妃嫔见皇帝从身上摘下一直佩戴的平安扣，眼都看直了。那物件对万岁爷的意义不言而喻。谁都想要，这可是万岁爷一直佩戴的贴身物件啊！得到了它，仿佛得到了莫大荣宠似的，戴在身上就跟万岁爷一直在身边一样。只要一想到这点，这群妃嫔就两眼发光，内心火热，个个摩拳擦掌，卯足力气想要得到。莲花愁眉苦脸，感觉今日出门不利，乌云罩顶，愁云惨淡。她的字才刚刚练到，勉强入眼。作诗那是绝对不会的。赏花宴加上这次，他拢共就参加过两次。他以为还跟上次一样，就吃吃喝喝、聊聊天，完事了。就没想到宴会上还要作诗。他知道
太快了，他学习的进度跟不上啊！再一次唾弃自己小时太贪玩了，把先生教授的东西喂了狗，如今后悔已来不及了。第三十八章学渣作诗。等太监宫女们奉上笔墨纸砚，众妃嫔们凝神静思，开始思索如何作词，场面顿时安静下来。皇帝眼神朝下巡视了一周，经过莲花方向时候，只见这小妃嫔左手撑着脸，右手执着笔，盯着纸张，拧着眉头，冥思苦想。整个人一副很颓丧的样子，一看就不知道怎么写，坐姿歪歪扭扭的，完全不像话，与旁边挺直胸背端坐的妃嫔形成鲜明对比。皇帝收回目光，心里有数了，他已经能预料到那小妃嫔能做成啥样了。直白的猜测，能做出来已经阿弥陀佛了，想做的好是不可能了。莲花苦思冥想，好难啊，又要词句优美，又要对仗工整，还要讲究平仄哦，平平仄仄怎么来着？先生教过吗？不记得了呀，想的烦躁了。他下意识就想抓头发，又想起还在宴会上，手又放下。反反复复，纠结极了。皇帝眼神余光瞥见，不由得眼含笑意。旁边的贵妃正和他温柔地说着什么，见他如此，心里突突跳起来，只觉得万岁爷俊美无比，眼角带笑的样子实在令人不敢直视，魅力无法阻挡，令人怦然心动，就连他也止不住的心慌。他慌忙就想低下头，却又自视贵妃身份，不可像其他妃嫔动不动就惊慌失措，要保持仪态，便强行保持镇定。可是话语却已乱了，皇帝也不知道身旁的贵妃说了什么，只偶尔应一句，虽然正座位上，眼朝斜下方。但心思不在他身上，也没发觉贵妃的异样。莲花觉察四周有人已经开始下笔写了，有些急了起来。过了一会儿，陆陆续续有人叫太监将诗文曲走呈上主位了，而他面前的纸张还洁白无瑕。莲花越发急躁起来，焦虑的头发好似都要掉了。好歹得写点什么吧，总不能交白卷吧？随便瞎掰一点都好啊。随着时间流逝，见教诗文的人越来越多，莲花心一横，匆匆忙忙写下几行字，又在左下角落下自己的名，总算在最后一个交上了。呼了口气，感觉脑袋瓜子嗡嗡的，累得不行。整个人都想瘫在椅子上，却又不得不尽力保持最后一点的仪态。早在有人做好呈上来时，贵妃和皇帝就开始看了。如今见众人都写好交完了，贵妃便说道：“诸位姐妹辛苦了，本宫和万岁爷品评了先呈上的几首，发觉姐妹们才情进阶不俗，令本宫欣慰至极。一众妃嫔，特别是当先教诗文的那几个，此时满面红光，喜不自禁，能入贵妃和万岁爷的眼，说明他们能有力角逐最后的同名。一票人中，只有莲花忐忑不安，她觉得自己写的真不行。”必然会闹笑话，可是不交又不行，就跟交作业给先生一样，不交是罚十个手板，交是罚五个，还是交了罚的少一些。接下来就是评赏阶段了，根据呈现的先后顺序，贵妃翻着一沓诗作，边翻边念，念完再点评一二，遇到好的就递给皇帝看。贵妃翻到这张，读到最后一句：“今无园中秋叶黄，梧桐不落叶无霜。”这正是写“今无园初秋景色”。爷，这句很不错，您看看。皇帝接过，看了几眼，点评道：“嗯，确实不错，字也不错，这诗文。”正是孙才人写的。他自小饱读诗书，还在闺阁时期就在江南一带以才情闻名，奈何入了宫，令江南众多世家子弟扼腕不已。听到贵妃和万岁爷的夸赞，孙才人起身朝主位一伏，矜持地说：“万岁爷，娘娘谬赞了，臣妾不胜惶恐。”脸上兴奋地挂起了红晕，明眼人一看就知道他有多高兴了。写得好，自然要夸赞，你当得起。坐下吧。贵妃含笑着对他说了两句，将万岁爷递回给他的诗句放到了一处，那里已有几张挑出的佳作。最终同名会从那里选出，后面又翻了几张，翻到倒数第二张时候，贵妃念道：“坐看秋风吹起，谢了花黄了叶，应知繁荣往复，恰似春夏秋冬。”念完抬头，笑盈盈地对着徐昭义说：“徐妹妹的诗别有一番豁达，只是还需多注意对仗平仄才是。”说完，将这首诗作堆叠在评价一般的那沓里，不再去看。徐昭义闻言，站起来冲着贵妃扶了扶，面无表情地说：“谢贵妃娘娘指点，嫔妾受教了。”说完，直接坐回了座位。他出身将门，父亲是朝中的徐大将军，为人飒爽。平日里话不多，最不喜欢的就是转文绝字，最看不惯的就是李美人这样的人。喜欢玩鞭子，脾气很直接。宫里李美人最怕的就是他，人狠话不多，一言不合就甩鞭子。当初李美人就不小心惹到了他，差点被抽了鞭子，告状到贵妃那里也不管用。背后有徐大将军倚靠，皇帝也看重，贵妃都得让他三分。今日的赏花宴是贵妃邀请，听说万岁爷也来，他才给三分薄面来参加。若是一般的赏花宴，他是不会来的。上回的赏贺宴，他就懒得去。在他眼里，这场宴会极其无聊。一群女子咬文嚼字，个别苗头，后面又提议作诗满足某些人的虚荣心，心中对此早已不满。没有交白卷已经很点面了。听到贵妃那么点评，只冷冷回应了一句，就再也没有说话。莲花伸着头看向徐昭仪，她坐的位置太靠后了，徐昭仪又坐在她这列的前面，不伸着头看不到。她对徐昭仪很是好奇，毕竟她当初可是想巴结过昭仪娘娘啊，如今才得见真言，一看是个英气十足的女子，身上饰品不多。气质很特别，跟其他姐姐的感觉完全不同。贵妃笑了笑，没说什么，开始翻向最后一首诗。莲花坐直身子
，他早就看见莲花是最后一个叫的，非常像他的风格，耐着性子听贵妃从头翻到尾。此时终于轮到他的事做了。看他端坐着，像个乖学生听训一样紧张。他端起茶杯，掩饰性的喝了一口茶。他怕他忍不住笑出来。第三十九章，雷霆震怒，赏花宴上，贵妃翻开最后一首诗词，开始念了起来：金秋时节凉风起，稻田果树金灿灿，馒头一二三四个，五谷六畜安天下。念到最后，贵妃不由得噗呲笑出声。这首诗对仗平仄就不说了，用词真是太直白。皇帝听了，差点被呛着，拼命压着嗓子，才不至于失态，心里暗暗想。这小妃平时有多爱吃啊？连馒头都出来了，又回味了一遍。皇帝越想越好笑，脸上的笑意渐渐加深。底下的妃嫔们也掩着嘴开始笑了起来。怎么有人能做出这么直白的诗作来？好歹隐喻一下呀！左右交换眼神，都在猜测是谁写的。场面顿时一片嘈杂。见此情景，莲花涨红了脸，心里直呼好丢人啊，好丢人啊！以后没脸见人了，特别是在万岁爷面前啊！贵妃笑了一会儿，眼底闪过一丝不易觉察的不屑。对着莲花的方向说道：“这可是苍兰院的莲答应写的。这首诗很是有趣，这首诗毫无水准，字写的也不如何，可见这个答应肚子里一点墨水都没有。”皇帝笑着点头附和。莲花满脸通红，局促地站起来，心想自己这首诗意境没有，什么都没有，可不就只剩有趣了吗？贵妃娘娘好会说话呀，太照顾她脸面了。冲着贵妃和万岁爷行了个礼，嘴里喃喃地说道：“正是奴婢，奴婢，奴婢，也不知道说什么好，总不能说谢谢娘娘夸奖，未来再接再厉吧。”这也不合适啊！嘴里喃喃半天，憋不出一句话来。徐昭仪看了一眼莲花，并没有觉得这首诗粗俗，反倒是觉得写得很可爱。看这个小答应，站着一副不知所措的样子，倒是比其他人真实的多。皇帝含笑的看着莲花，怎么有这么可爱的小妃嫔呢？形势出人意料，每每令他开怀不已。这趟赏花宴没白来。就在此时，一个声音嗤笑出来，在一群低笑声中尤其突兀，众人纷纷看向声音来源。原来是李美人，她脸上带着讥笑，见众人都看向她，有些尖酸的说：“娘娘。”臣妾看啊，很可能是连答应正饿着肚子呢。您瞧他，连话都说不出来。诗句里又是馒头又是畜生的，实在粗鄙。这莫不是没吃过饱饭，心里想什么就写什么吧？说着咯咯咯笑起来。早在贵妃娘娘念莲花诗句，众人忍不住笑出声时，李美人就是笑得最大声的。只是那时候声音比较嘈杂，不是很显眼。在她看来。这首诗也配叫诗，真是污了娘娘和万岁爷的耳朵。后面看到原来写诗的人，正是当日和他撞衫的那个讨厌的答应。似乎自己遇到他后就一直开始倒霉，所以看他特别不顺眼。现在有机会奚落他，自然要不屑于立。更何况大家都在嘲笑他呢，不差他李美人一个。场面瞬间变得尴尬起来。刚开始大家只是单纯的笑，虽然心里也觉得首诗难登大雅之堂，但是面上还是要过得去的。没有这么直白公开嘲讽的，在宫里最讲究给人脸面了，没有像李美人这样的。莲花低垂下头，难堪极了。若是往常被李美人针对，被罚被跪被耻笑也就算了，可是这种场合，特别是在万岁爷面前被人如此奚落，他感觉要比平时难堪一万倍。皇帝的脸瞬间拉了下来。周长再见，气氛不对，开始打圆场。李姐姐，话不能如此说，连答应的诗，首句还是很不错的，想是时间紧迫，后面没发挥好。看似帮莲花找了个理由打圆场，其实也是在说莲花的诗不好。侧面认同了李美人说的，否则大家用的时间一样，怎么就他后面写成这样呢？赵美人瞥了一眼李美人，跟着说道：“李妹妹，连答应做的诗虽不如何，却很真实自然，大家总是读得懂的。而你的诗，姐姐读了几遍都不能意会，不知妹妹是想表达何意？就差说李美人的诗狗屁不通了。她与李美人一向不和，他们同一品级，李美人处处爱与她别苗头，令她十分不喜。而李美人年纪比赵美人小。”对总被赵美人称呼为妹妹也十分不满，宫里一般品级高的叫品级低的做妹妹，总感觉被叫妹妹就是被压了一头。因此李美人也十分不喜赵美人，闻言立刻炸开了。姐姐读不懂，那是姐姐才疏学浅，多读些书为妙。赵美人一听也不乐意的，正想反驳，好了，众位妹妹的诗各有千秋，本宫和万岁爷自有定论。贵妃很气恼，本来气氛好好的，万岁爷看着也很高兴。没想到被个不懂眼色的李美人一下子破坏殆尽，不得不压着怒气制止他们的争论。对底下的人说完，贵妃又换上笑脸，转头对着万岁爷说道：“万岁爷，如今姐妹们的诗都已看过，接下来就到评出头名了。”听贵妃这么说，众人的注意力一下子被转移了，都眼含期盼地看向主位，只有莲花还站着，低垂着头看向地面，也没人叫她坐下，像个任人宰割的羔羊，跟赏花宴像隔绝开了似的。皇帝没有说话，脸色很难看，眼睛盯着末座的莲花，他看不到她的表情。不知道他现在如何，心中有些焦急，心里怒气也越积越深。贵妃看皇帝盯着莲花，看不说话，心里有些不安起来。见莲花还站着，加了一句：“莲答应，坐下吧。”姐妹间的玩笑话，你无需介怀。莲花感觉很难受，眼眶酸涩不已，强忍着眼泪，抿着唇不说话，向贵妃扶了一扶，低垂着头坐下。他听到贵妃的话，皇帝直接将茶盏丢到了桌子上，
，还是五谷六畜粗鄙，而等入口的。莫非不是这些粗鄙之物？这一怒问，让人人噤若寒蝉，无人敢答。皇帝走下主位，走向各位妃嫔，继续怒气冲冲地说：“作为朕的妃嫔，尔等养尊处优，享受民间供奉，却不懂民间疾苦，不知五谷杂粮、三牲六畜对百姓的重要。多少百姓盼着秋日丰收，过个饱年，尔等可知？”之前说话的几人已经开始瑟瑟发抖，不敢直视君言。第四十章，泪眼蒙蒙，不能为君分忧。日日无所事事，附庸风雅。如今竟还敢嫌五谷六畜粗鄙，莫非诸位爱妃都是西风引路长大的？皇帝怒喝出声，眼神凌厉，逼视着他们。何时见过万岁爷在后宫发如此大的怒火？贵妃慌的心都要跳出来了。这次赏花宴是他举办的，人是他邀请的，宴席上作诗也是他同意的。无论如何，都与他撇不开干系。都怪那个蠢才李美人，成事不足，败事有余的东西。贵妃心中狠狠地记了他一笔。反应过来后。贵妃连忙走下主位，朝万岁爷行跪拜大礼，开始叩首拜倒在地。万岁爷息怒，都是臣妾教导无方，是臣妾没有教好诸位妹妹，还请万岁爷降罪。其他人纷纷反应过来，也纷纷走出座位，跟着跪下。有吓得腿软站不稳的，跌跌撞撞爬出了座位，跪在地上。众多妃嫔齐齐叩首，万岁爷息怒，万岁爷息怒。皇帝深吸一口气，平复情绪，走到跪着的莲花跟前，心疼的低头看他，看不到他的样子，他很担心，弯下腰去扶他起来。嘴里肃穆说道：“依朕看，连答应的诗能查民情、体民心、会民意，他的诗说的正是天下百姓的心声。此次投名就定为他吧。”众人心情都极是复杂，又惊又怕，拜倒在地，不敢抬头，口中齐齐应声道：“万岁爷英明！”皇帝想要扶起莲花，奈何他低着头，怎么也不肯起来，只得使了力气提了起来，伸手捏住他的下巴，抬起去看他的表情。只见他一双兔子眼，满眼通红，泪眼蒙蒙，看到他看他，眼里有着惊慌。有着无措，想要别过头去，不让他看清他的表情，看得皇帝心肝都疼了。这是他第二次见到这小妃嫔哭，心里揪得生疼生疼，怒气一下子又起来，便想发作。莲花连忙扯着他的袖子，无声地对他摇了摇头，眼底满是哀求。他不愿意万岁爷看见他哭，又难看又糟糕，不就是被挤兑了一下吗？没什么大不了的，他不怕挤兑，只是不知道为什么，看到他和贵妃坐在高位，离他那么远，而他在场中被其他姐妹奚落，仿佛孤零零一个人。就止不住难受。他知道他什么都不行，不像其他姐姐那般有才华，在宫里就是一粒尘埃，什么都不是。本就是两个世界的人，想要靠近他很难，没什么的。不过一场赏花宴有什么呢？再难的日子也过过。现在就这么一点小小的波澜，又何必无病呻吟呢？他一直在收拾心情，平复自己，只是越想越难过。如今还被万岁爷看到，汹涌的泪意好似止都止不住。莲花强行克制自己，用袖子擦擦眼泪，低着头退后几步，重新跪了下来。其他姐姐还跪着呢，他不能特立独行。这么突出，看着他如此委屈的样子，皇帝有一种想将耻笑他的人狠狠惩罚一顿的冲动。突然有这么一刻，理解了他父皇的任性。可恰恰他最痛恨的也是他父皇那样的人，何况因言获罪也不是他的风格，只能忍耐下来。皇帝见莲花后退，重新跪下，抿紧了唇，没有阻拦，只感觉心很疼。后宫从不缺乏纷争，历朝历代的皇帝，若是对一个人太好，那变成了那个人的罪过，成为后宫的箭靶子，成为众矢之的。他也不愿莲花沦落到那种境地。皇帝转头。眼神冰冷地看向其他跪着的嫔妃，一甩衣袖，走出宴席，回头对众人说：“都起来吧，今日之事需引以为戒。贵妃，好好管理后宫，谢万岁爷恩典，臣妾奴婢遵旨。”众人再次拜倒应声，都松了一口气，纷纷起身。尤其李美人狠狠地松了一口气。万岁爷虽说很少对后宫发怒，但脾气从来算不得好，没有偏宠过谁。若是触怒李爷，惩罚下来不是他承受得起的。这里放下心弦的人不包括贵妃，相反，他的心提了起来。自被封为贵妃执掌后宫以来，何时被万岁爷当众如此说过？在一干下级妃嫔面前施了威仪，没有管好这些妃嫔是他的过错。万岁爷后面那句话也是在警戒他，他最怕的就是失了万岁爷的信任，在万岁爷心中地位下降。皇帝最后再看了一眼人群中的莲花，转身准备离去。万岁爷见万岁爷转身就要走，贵妃娘娘眼含不安，急忙叫道：“若是就这么让爷走了，今后他又如何在后宫立足？他必须要试一试，留住万岁爷，重新取得信任。”皇帝站定。眼神冷漠，看向他。贵妃掩去心中的焦急不安，急匆匆走到皇帝跟前，低眉顺眼低道：“已到午膳时分，臣妾辰时就吩咐人炖了莲子鹿茸汤，有滋补清燥之功效，最适合秋日吃。斗胆请万岁爷过去用膳。”又生寒哀婉，低头吟行里说：“臣妾自知后宫管理不善，未能为君分忧，心中很是惭愧。日后定当约束姐妹们谨言慎行，体会百姓疾苦。今日还请容许臣妾做些力所能及之事，将功补过。”皇帝深深地看了他一眼，说道：“那便走吧。”今日赏花宴就此散了。一挥手，转身离去。贵妃大喜过望，看来他是赌对了，就赌万岁爷不会当众落他面子。果然如此，急匆匆去追万岁爷的脚步
，草草地结束。众人唏嘘不已，心里纷纷责怪那个惹事精李美人。若不是他，怎么会引得万岁爷震怒？有些事心照不宣，不知道吗？非得说出来。每个人临走前几乎都看了莲花一眼，万万没想到这场宴会的事做。最后竟然是这个小答应写的毫无文采的诗夺得了同名，众人不甘心，却也又不敢说什么。万岁爷的怒斥还历历在目，他们还没傻到要去再争辩什么，只得离去。莲花一直低着头看着地面，保持恭送其他妃嫔的姿势。待到人声渐渐稀少，莲花眼前出现了一双蓝底苏织缎鞋，上头只绣了两颗珍珠，样式简单却又华贵。是谁？李美人还要找茬吗？